Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, vamos a empezar entonces. Eh, la idea es darle un orden a, a este trabajo eh, y, y lo quiero plantear un poco este, en una hoja, un hoja de cálculo, algo muy rápido, pero que nos sirva un poco de derrotero para poder trabajar. El primer punto que se tiene que revisar es la estructura de cuentas. No, eso es un tema fundamental en este trabajo, porque si no tenemos la, las cuentas debidamente estructuradas o codificadas, vamos a tener problemas eh, a la hora de, la, de, que, de que ustedes hagan la validación, de que la misma SUNAS haga la validación y a la hora de que se integren al servidor. Porque los programas eh, desarrollados para SUNAS, para consolidar la información, están basadas en las reglas de la contabilidad regulatoria. No es una contabilidad abierta, porque como ustedes saben, la contabilidad regulatoria está estrictamente parametrizada. El segundo punto es básicamente la configuración de las estructuras de costos. ¿Correcto? La configuración de la estructura de costos. Este tema es muy importante. ¿Correcto? Este, de cómo debe estar configurado el sistema. ¿Qué criterios deben de tener a la hora de asignarle los respectivos códigos y clasificadores al sistema? ¿Correcto? Y en función a eso nos va a garantizar básicamente un rápido proceso y un rápido entendimiento de los procesos de costeo. La parte 3 es la parte de seguimiento. ¿no? La parte de seguimiento que involucrar, involucrar este, qué información tenemos que extraer del sistema y si no son usuarios del Avalon, ¿qué información deben generar por medio de consultas u otras herramientas? ¿Correcto? Para que de alguna u otra forma ustedes tengan claro eh, si su modelo de costos está yendo bien o no está yendo bien. ¿No? ¿Y cuáles son las estrategias de trabajo y cuáles son los diversos casos que se podrían presentar? Entonces, este es un tema muy, este, muy importante tenerlo en cuenta al momento de hacer el trabajo. ¿no? En este contexto es que vamos a realizar esta, este trabajo el día de hoy. Correcto, y vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que ustedes lo tengan eh, perfectamente claro y ustedes lo puedan aplicar. Vuelvo a repetir, este video también lo vamos a publicar para que ustedes lo tengan disponible, lo puedan revisar y lo puedan comentar si gustan y podemos intercambiar opiniones a través del, del foro de la red. Bueno, empecemos por el punto inicial. ¿no? El punto inicial dice, hablemos primero de todo hablemos primero de todo lo que es estructura de cuentas. Hablemos primero del tema de estructura de cuentas, que es un tema netamente contable, y es un tema que básicamente no involucra ningún aspecto técnico desde el punto de vista de, de, del aplicativo o de los aplicativos. ¿no? Es un tema netamente contable y va de la mano del contador. ¿no? Este, y esto lo vamos a ver acá. ¿Correcto? Me he preparado esta hoja de resumen que la voy a, la voy a compartir este, al final de la sesión. La voy a poner como un archivo adjunto ahí en el link del video para que ustedes la puedan descargar. ¿No? Eh, yo creo que lo que deben tener claro este, de, de, desde un primer punto es la estructura de cuentas que deben utilizar en su plan contable en la, en la parte de ingresos y en la parte de recaudación. Para empezar, estamos hablando de ingresos y recaudación. Después vamos a hablar de los costos. Porque la parte de la contabilidad regulatoria los reportes nos piden información de ingresos e información de costos. Hablemos primero de lo más rápido y lo más simple que son los ingresos. Y esta debe ser la estructura de cuentas que deben de tener en, en sus empresas. ¿Qué es el motivo general de observaciones que se da a la hora de que se hace la integración de los reportes que no concilian y no cuadran? Por ejemplo, eh, aquí les he preparado el esquema de facturación. 704 para los que estamos en el antiguo plan, 703 para los que ya miraron al nuevo plan, y 709 para todos aquellos que contabilizan las notas de crédito en una 709 y no la contabilizan en su cuenta matriz, que es 704 o 703. Esta, esta hoja que estamos viendo acá, esta, este primer recuadro, ¿correcto? Este primer recuadro que estamos viendo, es un recuadro que básicamente nos permite tener rápidamente a la mano cómo deben estar configurados nuestros ingresos. 
¿no? Nuestros ingresos para temas de facturación. ¿Por qué lo pongo a seis dígitos? Porque a nueve o más dígitos, dependiendo del plan de ustedes que utilice, ya pueden utilizar divisionarias por localidad, divisionarias por zonal, etc. ¿Correcto? Lo pongo solamente a seis porque hasta ahí llega el, el modelo regulatorio genérico y lo que viene de ahí para adelante ya es la personalización que hace cada una de las EPS en función a todas las localidades y a todos los elementos que tengan. Entonces, su plan contable debe tener a nivel de facturación este, esta estructura, ¿no? 704 o 703, 101 para agua, 102 para alcantarillado, 103, 106 para cargo fijo, 104 para colaterales regulados, 105 para colaterales no regulados, 107 para BMA y 108 para agua subterránea. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es revisar si nuestro plan de cuentas está adecuado a esta estructura. ¿No? Y ese es un tema fundamental a tener en cuenta. Esta información está provista por el manual de contabilidad regulatoria. No lo hemos inventado, sino que está ahí. A esta información le hemos agregado solamente unas cosas que no figuran en el manual, que es la 703 de acuerdo al nuevo plan actual. ¿Correcto? Eh, y la 709, que ha, sido, que ha sido un tema de talleres que hemos hecho, en el cual nos han manifestado varios contadores que las notas de crédito no las contabilizan en la cuenta matriz, sino las cuentas, lo contabilizan en una cuenta 709, por unas recomendaciones y buenas prácticas de contabilidad. Así que hemos tratado de cubrir todo el aspecto, el espectro, y esta es la estructura que recomendamos básicamente para trabajar el tema, ¿no? A nivel de la facturación. Bajemos a la cobranza. La cobranza en el manual está claro, ¿no? Y esta es la estructura que se debe contemplar para todo lo que es la recaudación, para todo lo que es la, la clase 12 que la vamos a utilizar en la recaudación. También lo utilizamos en la facturación, lógicamente pero la vamos a utilizar sobre todo en la recaudación, que es donde más nos interesa. ¿no? Eh, y este es el esquema de códigos, ¿no? la 121-101, la 121-102, la 121-1061 para cargo fijo, la 121-104 para colaterales regulados, la 121-105 para colaterales no regulados, la 121-107 para BMA, la 121-108 para aguas subterráneas y la 121-109 para IGB. ¿Correcto? Entonces, esta es la estructura de costos a nivel de la 12, que también figura, también noten que le hemos puesto a seis dígitos, ¿correcto? Para que simplemente ustedes agreguen las divisionarias que correspondan, ¿no? Vuelvo a repetir, la fuente de esto son los manuales regulatorios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conversar con el contador, o el contador en este caso agarrar y empezar a revisar. Si realmente han trabajado con las cuentas correctas. He seleccionado una información que tiene algunos problemas de configuración para básicamente explicarle las soluciones y los correctivos que se tienen que hacer. Voy a tomarlo como un caso práctico para poder trabajar. ¿No? Pero en todo caso, al analizar información de varias empresas, me he dado cuenta que todo parte por básicamente una correcta definición inicial. Y hemos empezado por los ingresos. ¿Tienen algún comentario por los ingresos para pasar a los costos, por favor? ¿Algún comentario para las definiciones de costos? Si tienen algún comentario con respecto a los ingresos para pasar a las definiciones de costos, ¿Algo, algo que quisieran precisar. Bueno, este, yo voy a complementar algo adicional. Eh, ¿Alguna pregunta? Creo que ha abierto tu micro. Voy a complementar una recomendación final, en este caso sí a los usuarios de la banca. Eh, como nos están pidiendo información de contabilidad regulatoria, con retroactividad, es decir, el año 2014, 2015, 16, 17, 18, 20 y para adelante. Como todos saben, el, el, ¿cómo se llama? El plan de cuentas ha cambiado, ¿no es cierto? Eh, antes era 704 hasta el 2019 y ahora es 703. ¿Correcto? Entonces, eh, a los usuarios de Lavalon yo les recomiendo, les recomiendo que en su plan de cuentas, en su plan de cuentas, ¿correcto? utilicen la función de inactivación, es decir, lo que ya se está ejecutando, que es 2020, 704, por ejemplo, inactiven. Desmarquen acá e inactiven. ¿No? El sistema lo va a seguir reportando. Va a seguir saliendo en los históricos. Se va a seguir transfiriendo mientras sea necesario. Pero simplemente en todas las consultas de todos los módulos, esa cuenta ya no va a ser visible para evitar cualquier tipo de error. Inactivan la cuenta 704, correcto, y 
Y la cuenta 703 derivada del, del nuevo plan de cuentas, pues simplemente la crean y la implementan, ¿no? Cuenta, crean la cuenta 703 y la implementan según sea el caso. Es una recomendación para los que están usando el Avalon a la fecha, ¿no? Entonces, esa era una primera recomendación. Continuemos. No hay preguntas con los ingresos, vayamos viendo. Opo, una consulta. De... Buenos días con todos, disculpen. Eh, de haber yo trabajado en este ejercicio, la 704, y haber implementado tema de ajustes, no podría inactivar hasta el cierre de este ejercicio esa cuenta, ¿no? No, o sí, la... más, bien, más bien conviene que la inactive, porque yo lo que me imagino que me estás diciendo es que uh, en marzo, en abril, por dar un ejemplo, eh, puedes haber recibido una observación de contaduría y te dicen, ¿sabes qué pasa a la nueva, al nuevo plan? Y has hecho un asiento de estorno. Vas a sacar el 704 al 703. Es que es mejor que lo inactives para que no te aparezca ninguna consulta, porque va a permanecer en los históricos, simplemente ya no se le va a poder dar movimiento para adelante. Porque imagino que la fecha de, de corte de la corrección para adelante ya no se va a utilizar. Gracias. No. Listo. Ok. Sigamos entonces con la segunda etapa. Ahora hablemos de los costos. Y en los costos eh, vamos, a tener, vamos a tener que organizarlo de, de una forma muy, muy clara. ¿no? Y yo he puesto una diferenciación ahí, porque la ventaja de trabajar con varios escenarios, con varias empresas, implica también ver diferentes reglas de gestión. ¿no? Porque la, las empresas no aplican las mismas, los mismos modelos de gestión todas. Cada una tiene ciertas particularidades dependiendo del profesional que está a cargo. Todas válidas, lógicamente. Todas válidas, ¿no? Entonces, veamos acá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema de los costos. ¿Correcto? Este, los costos, de acuerdo al modelo regulatorio, se, se agrupan fundamentalmente en cuatro, ¿no? Costos de agua, costos de alcantarillado, costos administrativos y gasto de venta. Ese es el modelo que nos ha enseñado la SUNAS y es el modelo que, nos ha, que nosotros hemos este, implementado. Cuatro agrupaciones. ¿Pero por qué estoy colocando una quinta agrupación, una quinta agrupación, que es el gasto financiero? Algunas empresas, por decir, el noventa y tantas por ciento, casi la mayoría de las empresas que conocemos nosotros, a la cuenta 67 le colocan un centro de costos. Por lo tanto, ese modelo se va a replicar como costo y va a aparecer en todos los estados financieros en la parte de la clase 6 con la clase 9. Entonces, si su EPS a la cuenta 67 le coloca costos, pues simplemente deben tener un código de agrupamiento adicional que es el código 5. Voy a poner el ejemplo sin pecar de infidente de una empresa que no utiliza este esquema, por ejemplo, Cedalic, que trabaja con nosotros. ¿no? Cedalic a la cuenta 67, por una buena por una práctica que ellos consideran pertinente, no le coloca centro de costos. Entonces... Aquí también hay que hacer una salvedad, ¿no? Si ustedes a la cuenta de 67 le colocan centro de costos, deben implementar un criterio de agrupación 5 que se llama gasto financiero. Y en el sistema, básicamente lo tenemos nosotros en los parámetros auxiliares en la tabla de agrupador. Ahí la tienen en pantalla. ¿Ya? En este caso sí lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque básicamente el... el, el este, las CPS, al menos para la mayoría de las que trabajan con nosotros, sí colocan centro de costos en el gasto financiero para diferenciarlo de los procesos productivos y de los procesos administrativos. Creo que ese ha sido un requerimiento del regulador y eso lo estamos implementando. Siguiente elemento. Tenemos una agrupación general. Ahora, este costo, la SUNAS nos pide desagregarlo. ¿No? La SUNAS nos plantea 12 criterios, materias primas, cargas de personal, servicios de personal, servicios no personales, energía eléctrica, servicios prestados por terceros, tributos, cargas diversas de gestión, depreciación, amortización, provisión y otros. ¿Correcto? Esto es lo que nos plantea el regulador y es más, el regulador ya nos da la forma. Prácticamente nosotros, este, nosotros este, lo único que tenemos es que completar esa fórmula. ¿no? Acá hay un error, voy a agregarle acá. 626 menos 628. Disculpe, ahí falta ese dato. Nos da la fórmula. Correcto, el regulador ya nos da la fórmula. Pero también tomamos el siguiente ejemplo, ¿no? Si su empresa y ustedes utilizan la 67 con costo, deben implementar un, un rubro treceavo que se llama gastos financieros y que está a estar vinculado a la cuenta 67. Este rubro, si bien no está planteado originalmente por el regulador, 
Pero dada la coyuntura de que existen dos esquemas de contabilización del gasto financiero, pues aquellas que le, aquellas que le imputen un centro de costos tienen que colocar un rubro adicional de gastos financieros para que cuadre. ¿Correcto? Y este rubro va a estar vinculado a la 67, ¿no? Esto sería para afinar la fórmula y les quede la fórmula bastante clara. Vamos a hacer un pequeño ajuste acá al documento. Correcto, ahí lo tenemos. ¿No? Entonces, este tema, las fórmulas ya están definidas. Prácticamente nosotros lo único que tenemos que hacer es transcribirlas. ¿Dónde las transcribimos? En nuestro esquema de parámetros auxiliares, en lo que es la tabla de elementos de costos. Ahí la tienen. La tabla de elementos de costos la tienen en pantalla y los elementos de costo con su respectiva fórmula. Con su respectiva fórmula, ¿no? Ahí está. Lo único que tenemos que hacer es simplemente certificar que esta plantilla esté correctamente llena. En casi todos los casos está bien hecha. Este, y bueno, entonces solamente verificar las fórmulas, que se las estoy adjuntando en este documento, lo estoy tratando de completar un poquito, que es un documento que, vuelvo a repetir, provisto por el regulador, de carácter público, entonces lo estamos completando y lo estamos haciendo algunas, algunos aportes que consideramos importantes. ¿no? Procesos. Ya. Los procesos son básicos en este tema, y los procesos están ligados a la clase 9. Correcto. En, en unos minutos, cuando empecemos a desarrollar más este taller, vamos a ver la parte de validación con estado financiero. Pero, por ejemplo, los procesos también tienen que estar correctamente tipificados e identificados. Y por eso les hemos preparado esta plantilla, le hemos completado nosotros y le hemos agregado algunas anotaciones. Correcto. Y también vamos a ver el caso práctico a la hora de manejar los costos. La SUNAT solamente reconoce el proceso 101 al proceso 401. ¿Correcto? El proceso 501 nosotros lo hemos agregado solamente, vuelvo a repetir, para aquellas empresas que contabilicen la cuenta 67 con centro de costos. Solo se aplica costo a la cuenta 67. Está bien clara la anotación. ¿no? Entonces, ahí hemos colocado este tema. Entonces, los únicos procesos que tienen que ser definidos son del proceso 101 al proceso 401. No tienen que tener más en el sistema. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, esto está basado, esto está basado en todo el modelo planteado por el regulador. El regulador, si le colocan códigos 801, 901, 107, 108, no lo va a reconocer. No lo va a reconocer. ¿Correcto? No lo va a reconocer. Entonces, eh, por favor, eh, tengamos en cuenta este tipo de detalles. ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, Ahí tenemos el proceso. ¿Qué hemos complementado acá? ¿Con qué clase 9 está vinculado ese proceso para poderlo conciliar? El 101 va con la 901 y 902. El 102 va con la 903. El 103 va con la 904. El 104 va con la 905. El 105 va con 96, 97, 908, 909. Este, es distribución. Hasta aquí llega agua potable. El 201, que son emisores y colectores, va con el 911, 912, 914. El 202, que es cámaras de bombeo, 9131. El tratamiento de aguas servidas, 9132, menos la 92. ¿Correcto? La una de oxidación, 9211. Gastos administrativos, 95. Gastos de ventas, 96. Gastos financieros, 97, si es que lo utilizamos. Entonces... Luego de haber hecho esta reflexión, la única clase 9 que tienen que tener en su sistema es la que está en pantalla y la que estoy sorteando. Cualquiera de las otras divisionarias tampoco están reconocidas en los reportes que utiliza el regulador. Ahora, acá falta algo, hay una omisión, me dirán ustedes, y, 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 y Coco, ¿dónde va la 93 y dónde va la 94? No la vemos. ¿Correcto? Y aquí hemos aprovechado en hacer una anotación que consideramos per pertinente. Los colaterales, y acá lo hemos puesto, voy a hacer una, una mejora en la vista, un minuto por favor. Inmovilizar paneles, un segundo. Ok. Ok. 
Cuando hablamos de 93 y 94, estamos hablando de colaterales regulados y no regulados. ¿Correcto? Pero tenemos colaterales de agua y colaterales de alcantarillado. ¿No? Instalación de conexiones de agua, instalación de conexiones de alcantarillado, corte de agua, corte de alcantarillado, etc. Entonces, la 93 y la 94 se va a mover en los rubros 105 y 201. O sea, va a tener un componente en agua y otro componente en alcantarillado. Ese tema también es muy importante que lo tengan en cuenta y lo vamos a revisar ahora con un caso práctico. No sé si hasta acá está, está clara la explicación, tienen alguna duda para meternos ahora a ver la estructura de costos, por favor. No sé si lo tenemos claro. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Listo. Muy bien. Eh, en, en el Avalon, ¿cómo juega todo este escenario de costos? ¿no? ¿Cómo juega el proceso? ¿Cómo juega la cuenta? ¿Cómo juega este escenario de costos? Pues, lo único que tenemos que hacer nosotros es irnos a la opción respectiva. Correcto. Acá. Entrar a la opción de parámetros de costos, tabla de actividades, y ahí tenemos la estructura de costos completa. En la, empresa. la tenemos completa. Entonces, en esta estructura de costos que ustedes que tenemos definida, que ustedes han creado, tienen que revisar la coherencia entre todos los elementos que hemos definido. ¿Y cómo se revisa esa coherencia? Ah, muy bien. Agarro un centro de costos, comité de presupuesto, le doy mantenimiento, le doy editar. Muy bien, este comité de presupuesto está contabilizado en una cuenta 95. Es correcto porque es un gasto administrativo y está en un clasificador 301. Es correcto porque para la cuenta 95 le corresponde un clasificador 301. ¿Dónde está esa información? Aquí la tienen en este manual que les hemos preparado. Gasto administrativo 301 juega con la cuenta 95. No, juega con la cuenta 95. Entonces, el centro de costos tiene que estar muy bien correlacionado con la clase 9, estrictamente en función a, la, a, la, a, la, a lo que se pretende captar en ese código relacionado a la cadena de valor o a la cadena de gasto. ¿Correcto? Entonces, ese tema hay que tenerlo bastante claro. ¿No? Tenemos que hacer siempre, y les he dicho de forma reiterada, un sinceramiento. Eh, una revisión permanente de una de, de, de que nuestros costos están correctamente aplicados, sobre todo cuando voy implementando nuevos costos. Sigamos viendo algunos casos particulares de costos. Acá. Por ejemplo, la empresa que estamos, estamos trabajando en MAPAT tiene un centro de costos que se llama gastos financieros. ¿Correcto? Perfecto. Okay. Lo tienen porque han decidido, cuando le den movimiento a la 67, aplicarle un centro de costos. Muy bien. Ese centro de costos lo están mandando a la cuenta 97. Si seguimos el modelo, correcto, está correcto, está aplicado a la cuenta 97 y está aplicado al código auxiliar complementario 501 para poder ahí separar ese gasto. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos una correcta definición. Pero a esto hay que agregarle algo, que tienen que tenerlo muy presente los operadores, o tienen ustedes que hacer las recomendaciones de operación. Y ese es un error frecuente que lo hemos visto. ¿Por qué eh, eh, las, este, este centro de costos que estoy poniendo en pantalla, el 901 para este ejemplo, 22206, solamente se debe mover con la cuenta 67? Hay algunas empresas mueven el centro de costo de gastos financieros con la cuenta 65, ingresos extraordinarios, algunas con la 64, y esto es lo que genera un descuadre al momento de hacer la evaluación, al momento que el regulador hace la evaluación. Lo que tienen que tener presente es, centro de costos de gasto financiero que se mueve en la 97 y que está afecto a la 501, solamente se debe mover en la cuenta, en la cuenta 67 no se debe mover o aplicar en ninguna otra cuenta. Entonces, ese tema tienen que tenerlo claro y esa es una recomendación que damos con respecto a la estructura de costos. Sigamos analizando la estructura de costos. 
y busquemos costos de colaterales. Ok. Veamos acá. Miren acá, por ejemplo, el texto, ¿no? Voy a tratar de... Voy a imprimirlo para verlo en un Excel y hacerlo un poco más amplio. Vamos a ver un Excel. Vamos a ver, ¿no? Vamos a darle un poco más de zoom para que se vea mejor. Vamos a centrarnos en los colaterales en este momento. Présteme atención. A ver, si se ha entendido un poco la explicación que acabo de dar hace unos minutos, ¿cuál es el error en la definición de esos costos? Un poco ahí es por el tema de que está dentro de distribución, el tema de la reapertura en el alcantarillado, ¿no? Correspondería a lo que no. es sectores. Esto no es el error porque de acuerdo al, al modelo que nos explicó Norma en su momento, los costos y Alberto, los costos de colaterales van a distribución. Pero ahí hay otro error, lo acabo de explicar hace unos minutos. ¿Por ¿Cuál es el error en esa definición? Hace unos minutos lo acabo de explicar. Pues eso, alcantarillado no corresponde a distribución. Exacto, alcantarillado no corresponde a distribución, debería ser 201. Es la misma cuenta 93, perfecto, es una cuenta de colateral. Pero solamente en el caso de colaterales, como tenemos colaterales este, de agua y de alcantarillado, juegan con dos procesos, los de agua con el 105 y los de alcantarillado con el 201. No sé si está clara la explicación para todos. Esta es una revisión que tienen que hacer. Notablemente no les va a variar para nada el estado financiero, pero sí les va a acomodar el reporte por proceso. Definitivamente, les va a mejorar el reporte por proceso, porque a nivel de cuentas, exactamente la misma afectación, no va a pasar absolutamente nada. No, pero, 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 a la hora que se generan los reportes por procesos, ¿cuánto realmente ha gastado en agua y cuánto en alcantarillado? Ya el costo, por ejemplo, que se ha ejecutado en la 901-821-06, ese costo ya va al proceso 201, que sería alcantarillado, es decir, incrementa el costo de alcantarillado. En este modelo que estamos viendo, como estábamos viendo originalmente, correcto, en este modelo, en este modelo, el problema es que todo el costo de colateral se está cargando a dónde? A agua potable, lo que no es real. Y lo que genera una distorsión al momento de que el regulador seguramente haga una evaluación. Entonces, aquí tenemos que hacer una simple corrección, cambiar. 201, 201 y se acabó, se corrigió el modelo. No hay nada más que hacer. Perdón, acá no, disculpen, caja medio no es. Disculpen, disculpen. No. En el ávalo, automáticamente, con estos dos cambios, en este caso, el MAPAT corrige esta, esta dos, estos dos códigos de clasificador, automáticamente se corrige el modelo, no hay que tocar nada, no hay que contabilizar nada, sino automáticamente se ajusta. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de armar el plan de costos. No, esta es de una de 31. Aló, este, ingeniero, buen día. Hola. Y en el caso de instalación de conexiones de alcantarillado, 201. También sería 201, acá está con la 105. 201. Seguro el modelo, esta norma acá nos, nos, nos podrá comentar, seguro en un momento, el modelo seguro lo van a ampliar, es un tema del regulador, pero este, ¿cómo se llama? Hay que discriminar lo que es gasto de agua y lo que es gasto alcantarillado. Por ejemplo, miren, esto de acá, que dice cierre simple y cierre elástico, esto de acá también, ¿qué cosa sería? Ajá. 201. La instalación. Ah, ahí lo voy solo, ¿no? Uh -huh. Ya. Entonces, en el caso de ustedes, solamente corrigen el parámetro, no tienen que reprocesar nada. Absolutamente nada. Solamente corrigen el parámetro, vuelven a generar el reporte y aparece corregido todo. No hay ningún problema. 
Háganlo, por favor, este Margot, este Carlos, antes de transferirle a la SUNAS, porque eso sí llega a la SUNAS. ¿Correcto? Si ya han hecho alguna transferencia, Alex, este, comunícate con Jonathan, mándale un mensaje de texto para que te blanquee, te inserice tu, tu área de trabajo en el servidor de SUNAS y envías de nuevo, pero con la tabla corregida. ¿Correcto? Bien, ingeniero. Listo. Listo. Entonces, este, eso sería un punto en el cual he visto que hay errores frecuentes en la configuración, ¿no? Hay errores frecuentes en la configuración. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, algo más en que se los pueda, los pueda, los pueda, los, les pueda aclarar. Creo que esto es lo principal que he visto a nivel de configuración. Rubén Cubas pregunta, ¿también debería cambiar para la factibilidad de conexión de alcantarillado? Sí. 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 Tienes que tener en claro, Rubén, lo siguiente, ¿no? Este... Exacto, Norma lo está respondiendo en el chat, no se puede mezclar agua con alcantarilla. Esa es la, la razón. Norma lo está respondiendo en el chat, no se debe mezclar agua con alcantarilla. Y este ha sido el error frecuente que hemos estado viendo en las configuraciones de todas las empresas. ¿no? Entonces aquí ya le estamos dándole solución, de acuerdo básicamente a lo que hemos estado evaluando, y es una simple corrección de un parámetro, que si ustedes ya han procesado los cuatro años, no se asusten, simplemente le cambian el código y listo, se acabó. Reportan de nuevo. Reportan de nuevo y está todo arreglado. Sí, Yolanda. Sí, sí Coco. Este, mira, una, un tema que me gustaría nuevamente repasar es el tema de los centros de costos respecto del área de operaciones. Ese es uno. Y dos, toda vez de que en la implementación de la nueva estructura orgánica en donde las EPS a partir de este año deberían haber, deberíamos haber implementado y que estamos todavía conservando nuestros centros de costos antiguos. Por ejemplo, yo tengo, que tengo mi gerencia de operaciones, eh, soy una grande dos, y tengo mi oficina de producción de agua junto con tratamiento de aguas residuales. Entonces, en la implementación de centro de costos, eh, acá tengo prácticamente en esta área creada en la en estructura orgánica, tendría que crear dos centros de costos distintos, porque ahí prácticamente la unidad mezcla dos procesos distintos, agua y alcantarillado. Entonces, me gustaría que, que, se, que, que también este, se entienda cómo está el tema de la implementación del de organigrama, que debería obedecer a nuestros centros de costos exactamente por nombre, sin embargo, hay esta forma, y que nos refresques el tema de cómo este, debemos implementar el tema de la gerencia de operaciones, toda vez que también hay personal administrativo. Refrescarnos ese tema, por favor. Claro que sí, Yolanda, claro que sí. Muy bien, eh, son dos preguntas y vamos a trabajar un poco en esas preguntas. Eh, eh, vamos, a, vamos a trabajar en esas preguntas que son, son interesantes. ¿no? Yo lo primero que siempre hago la salvedad, y les comento cuando a veces conversamos con varios de ustedes, eh, ya sea por esta vía o personalmente, es que no, no, no debemos confundir la estructura orgánica con el centro de costos. Lo normal es, este, lo normal, y lo que siempre se da es que mi unidad orgánica, como dice Yolanda, es una etiqueta que me, me representa una oficina o un área funcional, pero esa unidad orgánica se, se va, se va, se va, se va este, a nivel de costos, se va a descomponer en múltiples centros de costos dependiendo cómo uno defina o cómo uno quiera trabajar los costos. Ahora, en el sector de saneamiento, los costos tienen que estar definidos por actividad y proceso. ¿Correcto? Este, no se pueden definir costos estrictamente, sobre todo en el área operacional por oficina. ¿no? Eh, un ejemplo de una buena empresa que ha hecho un trabajo de costos por proceso es a Loreto. Por ejemplo, ellos tienen, en la parte de tratamiento, tienen eh, eh, la parte de cloración, la alcalinización. O sea, han separado todas las etapas del proceso de tratamiento. ¿Correcto? Para poder hacer mucho más, este, mucho más, mucho más, este, mucho más preciso el coseo. Es una buena práctica que se hizo en, en Cialoreto. Entonces, la recomendación que yo hago es que en la parte de operaciones, si bien tenemos una oficina, ¿correcto? Si bien tenemos una oficina eh, de operaciones, uno, una estructura orgánica de operaciones, esa estructura orgánica descompongámosla por proceso. O sea, cada oficina, ¿qué procesos involucra? Y cada uno de esos procesos va a venir a ser un centro de... Otro elemento que es importante, y acá en el mapate es una buena práctica, es algo que a veces yo no veo en otras empresas. ¿no? Por ejemplo, veamos esta, esta definición que tenemos acá. 
esta definición. Voy a cambiar de tono de color para que sea mucho más, más didáctica y ahí vemos la parte administrativa. En muchas empresas, yo veo que tienen definido el elemento. Por ejemplo, operación de red colectores secundarios. ¿No? O sea, todo lo, que se requiere, todo lo que requiere el elemento para, para funcionar. ¿no? De repente requiere insumos químicos, mano de obra, requiere algo de energía, etc. Eso es para su operación. Pero si nosotros revisamos el modelo regulatorio, el modelo regulatorio pide operación y mantení mantenimiento. Correcto. Entonces, otra recomendación que es, es bueno hacer es crear estructuras de costos que si bien yo tengo el elemento red de, o cámara de bombeo, pues asociarle a ese elemento un costo de mantenimiento. Costo de mantenimiento. Cuando el regulador nos pregunte cuánto me cuesta la operación de la cámara, tanto. ¿Cuánto me cuesta el mantenimiento de la cámara? Tanto. Una buena práctica de esta definición se ha hecho en Semapatch, por ejemplo. En Temapatch se ha hecho una definición en la cual se tiene estructuradas cada uno de los elementos de la red con su respectivo código de mantenimiento, como lo estamos viendo en pantalla. Y esa también es otra debilidad, porque a veces eh, la dificultad de obtener información para el regulador no está tanto en los sistemas, sino está en la configuración de los sistemas, está en la definición de los atributos que tiene, necesita el sistema para trabajar. Y esta es otra recomendación a partir de lo que dice Yolanda. ¿no? O sea, por ejemplo... Si tenemos un elemento en la red, coloquemos inmediatamente su costo de mantenimiento para diferenciar las actividades. ¿no? ¿Cuánto me costó operar y cuánto me cuesta mantenerlo? Sostenerlo en el tiempo. Es un dato importante, un dato básico, que creo que requiere todo gestor. Lo requiere el gerente general del EPS, el gerente de operaciones, que es el primero que lo va a requerir, el gerente general, y en algunos casos el regulador para evaluar tarifas y OTAS, que es el administrador de varias empresas, para supervisar la gestión. Entonces, ese dato es importante y ese dato lo tienen que tener configurado. Eso es otra recomendación. Y con respecto a la parte administrativa, Yolanda ha dicho algo bien claro. Ha habido una confusión con respecto este... Eh, Yolanda ha dicho que hay una confusión con respecto a la parte de operaciones. Eh, una cosa es la parte operativa netamente que hace trabajo de campo, que es válido, y otra, otra parte es el componente administrativo. El plan regulatorio ya lo considera. ¿Correcto? Eh, yo lo que le sugiero, yo lo que le sugiero es crear de repente, eh, voy a insertar acá una fila, es crear un código, por decir, eh, este código le voy a poner 99, ¿no? Y yo le pondría eh, gasto administrativo eh, o costo administrativo, como ustedes quieran etiquetarlo, gasto administrativo. Operaciones. Y ese código va a afectar una cuenta 950, que así está en el manual. ¿Correcto? Y ese código va a ir un proceso 301. ¿Y qué voy a colocar en este código de gasto administrativo? Es todo aquello que básicamente pues, es un trabajo de oficina. No, aquí no va a ir trabajo de campo. De repente, la secretaria del área de operaciones, de repente una parte o un componente del gasto del gerente de operaciones, porque el gerente de operaciones hace trabajo de campo, pero también hace trabajo administrativo. ¿No? Los útiles de oficina, correcto, que se utilizan ahí en el, en el despacho, propiamente dicho, de la parte de operaciones. Entonces, ese tema hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿no? Yo sugiero crear un centro de costos que solamente me almacene gastos que son de carácter administrativo de la gerencia de operaciones. El resto tiene que estar redireccionado a cada uno de los procesos, agua o alcantarillado, según corresponda. No sé si Yolanda, si con esto he respondido la, la pregunta que me has hecho o si quieren una aclaración adicional para continuar. Sí, gracias, Coco. No, es una recomendación que, que se debe hacer. Porque el gran problema es, eh, este, dice, ok, ¿cuál es el componente de gasto administrativo de operaciones y cuál es el componente de gasto de producción? Esta es la forma de diferenciar. Es una forma bastante sencilla y bastante rápida de hacer, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Muy bien. Entonces, ya hemos revisado la parte de configuración, hemos revisado algunos criterios para el manejo de los costos. Correcto. Y yo creo que... Ahorita vamos a quitar la inmovilización de paneles. 
Correcto, ahora sí. Y ya lo que corresponde a los reportes, los reportes automáticamente están encajados en los criterios que les he expuesto hace unos minutos. Los reportes están encajados en esos reportes. Vuelvo a repetir, la contabilidad regulatoria, como su nombre lo dice, es una contabilidad que tiene parámetros predeterminados por el regulador que la empresa tiene que cumplirlos sí o sí. Salir de estos parámetros va a implicar el no reconocimiento de la data en los servidores de SUNAS y van a tener problemas. Por eso nos hemos tomado el tiempo, esta primera hora, antes de ingresar a la segunda hora, para poder, para poder este, ¿cómo se llama?, revisar todos los conceptos y que ustedes lo revisen. Hay un último concepto que quiero tocar para finalizar todo este tema. Voy a poner dos ejemplos. ¿No? Eh, y, y, y este, ¿cómo se llama? Lo menciono, pero no, lo menciono no, no para este, compararlo, sino para mejorar, ¿no? Son dos ejemplos. En el sistema nosotros manejamos, podemos tener oficinas, sucursales. En este caso, la sucursal central es Emapat, ¿no? la principal. Y Yamapat ha decidido llevar una contabilidad centralizada, como la lleva Chimbote, como la lleva Chincha, por ejemplo, como la lleva Cañete. Una contabilidad centralizada, lo cual es perfectamente válido. Lo cual es perfectamente válido. ¿no? Hay otras empresas, por ejemplo, como, como Excel también, que hace ese modelo de trabajo. Hay otras empresas, por ejemplo, como sea Loreto, que no, que ellos tienen un estado financiero por locación. Igual Selva Central, que tiene ocho locaciones y tiene estados financieros por cada una de las locaciones. ¿No? Este, me imagino que Grau creo que también está en ese caso. Grau me imagino que tiene estados financieros por locación. Entonces, este ejemplo, esto, esto que voy a comentar ahora va para aquellas empresas que tienen contabilidad centralizada y que tienen múltiples locaciones. Lo que tienen que hacer es acá crear todas esas locaciones. Un, buen, un ejemplo de buena práctica es Chimbote, ¿no? Que tiene Casma, Guarmey y Nuevo Chimbote y Chimbote. Y todo lo tiene en una contabilidad centralizada, por eso que a ellos les sale el costo por locación. En el caso de Semapach, por ejemplo, y en el caso de Maldonado, que creo que van a tener una nueva locación, si es que ya no la tienen, que está aprobada, hay que incrementar la estructura de costos por locación, es decir, agregar el código de locación y haber, hacer toda la estructura de procesos por locación, de tal forma que permita al regulador tener esos costos diferenciados, ¿no? Esos costos diferenciados por localidad. ¿No? Es una buena práctica que también habría que empezar a hacer para poder mejorar y ampliar el modelo y evitarnos observaciones al final de este proceso. Bueno, esta era mi última, mi última aclaración con respecto al tema de parametrización. No sé si ya ha quedado algo en el tintero. La segunda hora que... Sí, sí este, por favor. Eh, no sé si como un tema de... De hablarnos también respecto de lo que es los gastos en cuanto al cargo fijo y BMA. Y te preguntaba este tema en BMA, eh, en el momento si es, este, consideramos de que BMA puede ser tanto un costo como un gasto al mismo tiempo. Puede ser costo o gasto según como sea la coyuntura de la evaluación. Esa, esa parte la voy a tratar en la segunda hora, ahora que empezamos, sí. porque es primero re revisar la parte teórica, ¿no? Un poco la parte conceptual. Ok. Listo, Yola, gracias. Muy bien, es, eh, no sé si hay una pregunta relacionada con esta primera etapa, que son configuraciones, revisiones, criterios de trabajo. Pastor, Creo que ha sido pastor, fundamental pastor. ver esto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Señor pastor, buenos días. Le habla Margot. Margot. Eh, ingeniero, hay un caso con recursos humanos. Queremos cambiar los costos y no nos acepta. Ahora vamos a tocar este tema, Margot. Estamos revisando primero la parte teórica. Ya voy a llegar a la parte práctica. Para ya, hacer ya. Una sí, no, okay. Okay, okay. ya, Margot. ¿Alguna otra pregunta? Este, con respecto a esta parte teórica, por favor, para pasar ya a la parte práctica. ¿Alguna duda que tengan en la configuración? ¿Alguna duda que tengan en las buenas prácticas? ¿Alguna duda que tengan en las relaciones? Este, por ejemplo, la camioneta. Una camioneta que hace tanto para agua como para cantidad para administración no te deja asignarlo a esos tres. Pero tú me dices que en caso de depreciación y amortización no lo jala dentro del cuadro. No, no te no, quieres así, ¿eh? No, no, sí lo jala, sino que lo asigna un cero centro de costo. Esa es la línea.
cualquier problema, vuelvo a repetir, eh, nos están diciendo ahí que hay distorsiones en el centro de costos. Contactarnos, por favor, porque seguro hay una mala configuración en los valores iniciales de la base de datos. Eso sí ya lo hemos visto cuando se inactivan automáticamente. En este caso nos hemos visto, por favor, ahí ese usuario nos manda un WhatsApp o nos manda un correo simplemente para hacer una rápida revisión y, y listo, lo, lo ajustamos. Creo que ya no hay ni más preguntas, ahora vayamos a la parte práctica, por favor. Paramos dos minutitos, vamos a refrescarnos un minuto y continuamos. Dos minutos. Ok, vamos a continuar. Correcto, vamos a continuar y vamos a hacer también dos, vamos a aclarar dos conceptos 
que a veces nos crean eh, confusión. Y la pregunta es, ¿qué hacemos primero y qué hacemos después? ¿No? Entonces vamos a crear dos conceptos y lo voy a poner en, me encanta mi lógica de cálculo, y lo voy a poner algo en grande. ¿no? El primer concepto que quiero aclarar es lo siguiente. Vamos a lanzar. Creo que ya está. No. Vamos a agrandarnos. Validar. Cuadrar. Correcto. Hay dos palabras claves en este proceso que se está trabajando con SUNAS y que siempre, inclusive, a veces hasta uno, uno se confunde. Y, y es en este contexto que yo voy a desarrollar esta segunda hora del trabajo. Validar y cuadrar. Eh, se supone que cuando nosotros hemos, este, hemos este, ¿cómo se llama?, llegado a un punto en el cual hemos emitido el estado financiero, hemos emitido nuestros hojas de trabajo, nuestro balance, nuestros estados de ganancias y pérdidas, asume que básicamente todo está cuadrado. Sí, asume que todo está cuadrado. ¿No? Eh, ¿Y qué significa cuadrar, básicamente? Cuadrar significa de que cuadrar desde la perspectiva del regulador, ¿correcto? Significa lo siguiente. Y es lo primero que debemos hacer. Porque no podemos validar si la información no está consistente con los estados financieros. Por eso lo primero que debemos hacer es cuadrar el modelo. Y eso es fundamental. O sea, tiene que cuadrar mis procesos, mi movimiento de la 6, mi movimiento de la 9. Todo eso tiene que cuadrar con mi balance, con mis estados financieros. ¿Correcto? Una vez cuadrado, yo valido. Y si en la validación me doy cuenta de que hay errores, vuelvo a hacer asientos contables o procesos o generar de nuevo nuevas transferencias con operaciones corregidas, vuelvo a cuadrar y de ahí vuelvo a validar. Eh, este es un tema fundamental, ¿no? O sea, eh, nosotros tenemos que tener claro eso a la hora que trabajamos. Y yo siempre he recomendado mucho a los que están ahí presentes, eh, que con los que he conversado, que tenemos amistad no solamente ahora, sino en muchos años, les he dicho que Dada la coyuntura y con las nuevas exigencias y con los nuevos paradigmas de gestión en el sector, se requiere hacer dos cierres. El cierre, ok, cierre los estados financieros todo, lo requiere hacer un cierre que le puedo llamar yo, me gusta, le, le llamo yo, un cierre regulatorio para ver si está correctamente distribuido y imputado los costos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuadrar. Cuadrar es conciliar mi modelo de costos con mis estados financieros. Entonces, vamos a definirlo. ¿No? Cuadrar es conciliar modelo de costos con estado financiero. Es decir, que todo el resultado de mis procesos, correcto, esté apalancado en transacciones contables. ¿No? Que esté sustentado en operaciones contables. No es un Excel que lo armo así porque sumo y reto. No, 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 no. Y no toda transacción está sustentada en transacciones contables. Con un modelo validado, yo puedo pasar a una segunda etapa. Esta etapa de validar, que si aquí en la validación es verifico la correcta aplicación de los costos. Yo puedo tener un modelo cuadrado. Pero si no está validado, va a ser observado. Va a ser observado. Y si como resultado de la validación tengo que hacer correcciones, las hago y vuelvo al proceso de cuadratura y de ahí vuelvo a validar. ¿No? Entonces, eso es algo que también de repente en, en los talleres, con experiencia de trabajo y viendo la problemática, uno este, va afinando un poquito... Los, este, los esquemas en estas capacitaciones. ¿no? Entonces, aquí he tratado de partir por conceptos muy simples e ir a conceptos muy elaborados. Y en esta segunda etapa este, del proceso en sí, en el cual ustedes tienen que formular información para un regulador, correcto, eh, yo estoy partiendo de dos conceptos simples, parar y validar. Dos palabras, las palabras que siempre 
se nos menciona en las reuniones con el regulador. ¿Qué hacemos primero? Cuadrar, porque no puedo validar si una, una información que no está cuadrada. Luego, ¿qué hacemos? Validamos. También vamos a ver qué herramientas tenemos para la validación. Si la validación es insatisfactoria, correcto, corregimos y de nuevo, y de nuevo, este, ¿cómo se llama? Eh, vamos a la etapa 1 de cuadre y así sucesivamente. Es una retroalimentación hasta que el modelo queda saneado. Entonces, hablemos de, del primer escenario del cuadre, que es el escenario más simple. ¿Y qué instrumentos tenemos? ¿Y qué instrumentos se requieren? ¿Cuál es la lógica para hacer esto? Al cierre del año o al cierre del mes, porque creo que ahorita, si Norma no me dejará mentir, creo que ahorita a partir de ahora todo va a ser mensual. Entonces, al cierre, al cierre de cada mes, tenemos que hacer, iniciar toda la etapa, después de haber cerrado estados financieros, iniciar la etapa del cuadro. ¿no? ¿Y cómo lo hacemos rápidamente? Pues bien sencillo. Entramos acá a reportes regulatorios, Entramos a costos, a, a, a estos cinco acumulado, entramos a la opción que se llama información analítica y le llamo, entramos a la opción que se llama este, en esos cinco detallado total. Le damos enero a diciembre, le damos aceptar, dejamos que el sistema trabaje. Nos va a preguntar si queremos un detalle, a este nivel no requerimos detalle. Nos va a preguntar si deseamos una hoja de resumen. Le decimos que sí. Y esta es la herramienta inicial para cuadrar. ¿No? Aquí está todo. ¿no? O sea, y vamos a pasar un Excel para empezar a comentar. Los diversos niveles del cuadro. ¿Correcto? Eh, primero, si, si hacemos un análisis del total, del total, pues estamos viendo que hay una conciliación a nivel de sumatoria de la clase 6 con los procesos de costos y con la clase 9. Primera, primer examen, perfecto, está cuadrado. Está cuadrado, ok. Punto, cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Segundo examen, bueno... Miren acá. Segundo examen. Está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Fijato. Exacto, lo que dice Katia. La cuenta 67, la cuenta 501 y la cuenta 97 deben coincidir en importes. Ahora la pregunta es, ¿por qué está mal? Espero la respuesta. ¿Por qué está mal? ¿Por qué creen que está mal? La fórmula es 67 igual 97 igual 501, perfecto. ¿Por qué está mal? Porque seguro han movido un centro de costos, de, del costo financiero en una cuenta que no es la 67. Exacto, lo pueden haber mandado a administración, lo pueden mandar a otro lado. Coco, pero también hay otra circunstancia que incide en eso y eso lo palpo siempre en mi EPS. Estamos siempre eh, en el tema, en principio siempre la 67 es la primera que revisamos. También pasa que concurre desnaturaleza de gasto, en donde algunas áreas eh, ponen una cuenta 67 no correspondiéndola eh, en su naturaleza y entonces... Ahí hay desnaturalización de gastos. Exacto, exacto. Entonces, ahí el contador, muy bien, Yolanda, gracias Yolanda, gracias, gracias, gracias Katia, gracias a todos. Este, por ejemplo, ahí el contador, si necesidad ya de avanzar mucho, ya sabe, por ejemplo, que hay un error. Y lo que tiene que hacer es un análisis de centro de costos para ver dónde se ha movido este costo financiero o qué cuenta. Correcto, son errores de digitación. O a veces vienen de la parte comercial con la parte de intereses, que a veces he visto esos errores. Entonces, ahí, ahí, tenemos un, ahí tenemos un error que, básicamente, ¿cómo lo subsanamos? Sacando un análisis de cuenta de la 67 o sacando un análisis de centro de costo del costo financiero. ¿No? ¿Qué haríamos acá? 
Traemos un análisis de cuentas de la 67. O un análisis de costos, o los dos, o ambos. A ver. Ahí hay que tener cuidado, miren. Este, normalmente, el 501 con el 97 siempre van a coincidir. Es buena la, la apreciación de, de Yurit. Del 501 con el 97 siempre van a coincidir porque la 97 se arma a partir de la aplicación de costos. Estos dos van a coincidir. Siempre. Este de acá es el problema. Hay que hacer un análisis de la 67. ¿Correcto? Para ver si todas las transacciones han sido contabilizadas a la cuenta de gasto financiero. Y hay que hacer un análisis del centro de costos para ver en qué cuentas adicionales a las 67 se ha movido el centro de costos. No, entonces, es importante hacer esa revisión antes de, ¿correcto? Antes de cualquier proceso de validación. Y vamos analizando. Otra regla más. Otra regla más. 401 con la 96, cuadrado, perfecto. 300, otra regla más. 301 con la 95, cuadrado, perfecto. ¿No es cierto? Y el resto de acá es costo netamente de producción. Ahora hablemos del costo de producción. Présteme atención. Présteme atención. Hasta aquí solamente estoy viendo las anomalías en este mapa, que es el mapa genérico, digámoslo así, de la, de la etapa de cuadratura, no la parte genérica. Ahora quiero ser más acucioso. Va muy bien. No me convencen estas cifras. Listo. Reportes. Balance de comprobación. A dos dígitos primero. A dos dígitos primero. Aquí tenemos la 97, correcto. Aquí tenemos los costos. Este es la 97, este es la 96 y este es la 95. Correcto. Ahí la tenemos. Este, vamos a, a nuestro hoja de cálculo. 2.159.000. 2.159.000, 3.307.000, 3.307.000. Entonces, a nivel de rubros genéricos, está cuadrado. ¿No es cierto? Obviamente hay que corregir esta transacción vinculada a la 67. Pero vemos que a nivel de rubros genéricos está cuadrado. Muy bien, está cuadrado. Ah, pero falta esto. Y la pregunta es, ¿cómo cuadra esos procesos? 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202. ¿Cómo los cuadro? ¿No? ¿Cómo los cuadro? Bueno, también el instrumento está en el sistema. Y tenemos que remitirnos a la hoja de datos, a la hoja de trabajo. Cada proceso, por ejemplo, tratamiento, tiene una cuenta vinculada a un cierto nivel. Por ejemplo, yo para cuadrar el tratamiento, ¿contra qué lo concilio? Contra la cuenta 903. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. Si utilicé la, a, a dos dígitos para cuadrarlo a nivel global, ahora para cuadrar a nivel de proceso, saco mi comprobación, ¿a cuánto? A tres dígitos. Y empiezo el chequeo. Por ejemplo, acá. Tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento? 5.330.278.26. 5.330.278.26. Está cuadrado el trata. Tratamiento. ¿Correcto? Está cuadrado el tratamiento. A ver si no me equivoco. Sí. 330.278.26. Está cuadrado. Entonces, este es el procedimiento que yo debo seguir. Bueno, y así cuadro el resto de, el resto de procesos. Cuadro el resto de procesos. 
tomando como referencia mi hoja de trabajo que está acá. Acá está todo. Acá está todo. Ahí tienen todo. Y con esa hoja de referencia, ustedes pueden decir, ok, mi modelo de costos, mi modelo de costos, correcto, mi modelo de costos está cuadrado, está cuadrado con mis estados financieros a nivel de clase 9, a nivel de clase 6 y a nivel de pro, eso. Ese es el esquema de cuadratura, es el esquema bastante simple, se hace muy rápido. Genera este reporte de resumen, se genera balance de comprobación a 2 y a 3, se cruza la información, pero... 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 Listo. Pero... No. ¿Cómo corrigen esta distorsión de acá? Bueno, esta distorsión de acá, esta anomalía, simplemente con los análisis de cuentas, van a los asientos respectivos. Editan el asiento, cambian el centro de costo según corresponda o cambian la cuenta y se acabó. Correcto, se corrige en el asiento contable de origen. Correcto, correcto. No, esa es la idea, o sea, esa es la forma en la cual se trabaja este tema. ¿Alguna pregunta con respecto a la cuadratura? Ingeniero, es un modelo general para... Ingeniero Pastor. Ingeniero Pastor, buenos días. Le saludo Humberto Aguirre, de Cedalí. Hola. Ingeniero, una consulta. Nosotros hacemos una provisión por desvalorización de suministros, cuyo registro contable afectamos a la cuenta 69 con abono a la cuenta 29. Uh -huh. es, ese registro contable, ese registro contable dentro de la estructura de costos que usted menciona, ¿en ¿dónde debe ir? Porque mire, este, normalmente nosotros en el sistema veo que solo le digamos cuenta 61 a la 67 en algunos casos con centro de costos, pero la 69 en el caso de la provisión de, 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 de desvalorización de suministros también este, muestra un, un, una afectación al costo. Correcto. Correcto. ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sería en nuestro caso? Ya, este, Norma, no sé si estás con nosotros. Eh, en ese caso de la 69, por favor, si nos podrías ilustrar en qué parte de la plantilla encajaría. Buenas. ¿En qué parte de esta plantilla encajaría? Sí, buenos días. Lo que pasa es que la 69 no es un proceso. La 69 ya es producto de, de, del costeo en sí. Eso tendría que verse cómo, de qué manera va a afectar ahí para hacer... Ah, este, Entonces, eso no la... Es, la 69 en, en, o sea, no es un proceso de costos. Correcto. Sin embargo, tenemos esto de la desvalorización, que se tendría que ver en el sistema cómo es que va a afectar. ¿Dónde, okay, es que se, ¿Dónde es que va a ir, no? Vamos a darle solución, entonces. A ver, Humberto, la solución sería esta. Y vamos a ampliar. Eh, lo, bueno de esta, lo bueno de estas charlas, lo bueno de estas charlas es que nos amplía los criterios de trabajo, ¿no? Eh, sería un rubro 6. Correcto. Este rubro 6 sería... A ver si puede cerrar el micro, por favor. Voy a cerrar el micro. Ya, ahora sí. Eh, la solución sería, sí, un grupo 6 para desvalorizaciones. Correcto. Un rubro, vamos a ponerle otro color. Y vamos a mejorarlo acá. Eh, vamos a ponerle otro color. Que sería un, un segundo, por favor. Color acá. Y acá sería... Aplica solo, solo si aplican costo, a la cuenta 69. ¿No? Entonces lo mejoramos acá. Correcto. Crearíamos un rubro que sería el 14. Un segundo, por favor.
Voy a poner en otro color. Un segundo, por favor, un segundo. Vamos a cambiarle de color acá. Un rubro 14, que sería desvalorizaciones. La fórmula sería la cuenta 69, solo si aplican costo a la cuenta 69. Correcto. El siguiente rubro sería acá. Insertamos. Le colocamos el rubro. A ver un segundo, por favor. No sé qué pasa, que mi máquina tiene un poco de retardo hoy día. Le colocamos el rubro 601. Desvalorizaciones. Iría agrupado en el rubro 6. La cuenta sería... Habría que crear otra cuenta, podría ser una 98 o una 99, para no mezclarlo. Solo si aplican gastos, costos a la cuenta 69. Bueno, eh, ese sería el caso, eh, esa sería la solución y la implementación automática ¿no? en el sistema. Entonces lo que tendríamos que hacer en el caso de Seabli Humberto es aquí crear la nueva agrupadora. La agrupadora 6. Empezando aquí sería desvalorizaciones, ¿no? ¿No? Este... Eh, solo, solo, solo una aclaración. O sea, este, esto que se está creando, así como se ha creado gastos financieros, el 13, 67 y ahora 14, desvalorización, es una forma para poder ese cuadrar. Pero nosotros, cuando sacamos las tarifas, no incluimos ni gastos financieros ni nada. Este es un, un tema, una solución que está dando el ingeniero, que me parece bien para que ustedes puedan revisar y cuadrar. Pero esto, como gastos financieros, no es parte del proceso, no ingresa. Sin embargo, para que ustedes puedan ese, cuadrar y validar, es necesario que lo hagan. De repente, en otros programas que utilicen, porque este es en el caso, en el caso que todos eh, ten, ten, tengan este programa. En el caso de, de otros programas, tendrían que ver igual una solución, cómo es que lo van a afectar. Ese sería el caso, ¿no? Ese sería el caso. Humberto, no sé si está clara la solución, lo implementamos en tu, en tu instalación. Okay, ¿Me copias, Humberto? Sí, ingeniero. Este, está bien, está bien, ingeniero, conforme. Listo, gracias. Otra pregunta más, por respecto a la cuadratura, otra pregunta más. Creo que el tema de la cuadratura ha quedado claro. Lo primero que tenemos que hacer es cuadrar, ¿correcto? Cuadrar el resultado de nuestros estados financieros con nuestro modelo de procesos y verificar que esté cuadrado. De ahí viene la siguiente etapa, ¿correcto? Una vez que este modelo está cuadrado, que está oleado y sacramentado por parte del contador, ¿correcto? Por parte del contador viene la siguiente etapa, ¿no? La validación. La validación. ¿Ya? La validación. El, el tema de validación es un tema importante y hay que tener en cuenta. Ese tema es rígido prácticamente. Ese tema es rígido y este, ¿cómo se llama? Y hay que tenerlo eh, en cuenta cómo lo vamos a hacer. Bueno, empecemos entonces. Para validar, para validar, yo lo que tengo que hacer es agarrar, ir a mi sistema y colocar, colocarme en mi menú de costos y gastos, en la opción que se llama hoja de validación. La genero de todo el año. Estas validaciones ahora se van a hacer mensuales, pero este, se generan para se generan de todo el año. Las tengo ahí. Correcto, mi hoja de validación. Y tenemos acá ya nuestra hoja de validación. Vamos a ir desde temas muy básicos hasta temas bastante complejos, ¿correcto? Yo voy a simular información y, usted, y vamos a intercambiar comentarios. Présteme atención, por favor. Aquí sí hay que tener 
ojo que está en ese, en ese tema. Yo saco mi hoja de validación. Vamos a la hoja de validación. La estructura de la hoja de validación no es antojadiza por parte de nosotros, sino responde básicamente a los criterios que nos ha establecido el regulador y que nos ha dado en los talleres que los reguladores han, ha, ha dictado. ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Los criterios que estableció el regulador. El cargo fijo, los ingresos deben ser coherentes con el gasto de cargo fijo. El gasto de cargo fijo es la cuenta 962, 963 y 964 del plan contable regulatorio. ¿Correcto? Una aclaración aquí. Una aclaración. Cuando se dice 962, 963, 964, aquí hay que tener cuidado, hay que hacer análisis. Porque en micromedición hay partes que sí es parte del cargo fijo y hay otra parte que no es parte del cargo fijo. Acá tienen que tener mucho cuidado. Por eso es que es cierto que se ven estas diferencias. Acá tiene que haber bastante análisis. Y esto lo hacen, como lo dijo el ingeniero Pastor, en su hoja de trabajo. Tienen que hacer análisis qué cosa es lo que están colocando en micromedición. No es simplemente agarran 964 y hacen la fórmula y, y se ven las diferencias. No, tiene que haber un previo análisis. Gracias, gracias Norma. Entonces, eh, la estructura de la, de la hoja de validación es una estructura que, vuelvo a repetir, tiene eh, básicamente, las hemos recogido las charlas que ha dado el regulador en, en varias empresas eh, y en función de eso hemos armado una estructura, el regulador la, la ha planteado y nosotros la hemos implementado. Entonces, Coco, antes tipo... de que va... ¿Aló? ¿Aló? Sí. Coco, buen día, te saluda Luz de Cajamarca. Hola, eh... ¿cómo estás? Avances, me gustaría que se, se explique un poquito más el tema del cargo fijo. Si bien es cierto, Norma dice hay que hacer un, un análisis, pero ¿el análisis en qué sentido estaría enfocado si vemos que en, en los costos que acumulamos a cargo fijo está eh, facturación, catastro, micro, micromedición? Y estos centros de costo, pues sabemos que y, eh, eh, corresponde a lo que son el uso de materiales, la mano de obra del personal operativo, personal administrativo. Entonces, el análisis, ¿en qué sentido iría? ¿Qué costos debo incluir y qué costos no? Porque realmente, si solamente considero la clasificación 962, 963, 964, de hecho que el costo va a ser mayor al ingreso siempre. Justo, Luz, yo tengo un ejemplo que lo he visto en, en varias empresas, y si me permites un poco avanzamos, y a la ya, hora que damos las anomalías del reporte, ahí lo tomamos, ¿te parece? Ok, ok. Este es un ejemplo que sí se ha dado genérico en casi todo. Este, que lo he visto, ¿no? Entonces, eh, bueno, continuando con la explicación. El cargo fijo va con los gastos de cargo fijo. Los ingresos por colaterales regulados van con los costos con colaterales regulados. Los ingresos por no regulados van con los costos con colaterales no regulados. Y los costos de BMA deberían ir con ingresos por BMA, si es que fuera el caso. He seleccionado esta data. Bueno, primero, a priori, nosotros detectar este, el error que existe en, esta, en, 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 esta, en, esta, en este resultado que está dando el sistema. Noten que hemos pasado la etapa de que hemos cuadrado, ¿no es cierto? Ahora estamos en la etapa de validación, que es otro tema. Entonces, aquí hay un error. La verdad sería que me digan cuál es, y lo voy a poner en amarillo. El costo de reclamos no es BMA. Es comercializado. Otro, otro, otro error. Lo voy a poner de nuevo en amarillo. Pero les, les pediría que me den el detalle del error, ¿no? Ya, a, a, eso, a eso es que me refiero que tienen que hacer un análisis. Por ejemplo, respondiendo la, la pregunta de, de Cajamarca, eh, para el cargo fijo... Eh, la determinación del cargo fijo para conocimiento de todos los que estamos en el sector saneamiento, hay una norma, ¿no? Es, eso está en el reglamento. O sea, no lo digo yo, eso está en el reglamento. Y para que puedan hacer la determinación y, y hacer bien la clasificación, tienen que leerlo. Por ejemplo, ponen en cargo fijo la notificación. La notificación no es cargo fijo, sin embargo, sí va dentro de micromedición. Pero esto no va. Ese, a ese análisis es el que me refiero. En los conceptos que ustedes utilizan dentro, si bien es cierto, es una actividad, está dentro de micromedición, 
pero una notificación no es cargo fijo, sin embargo, lo colocan ahí. Después, eh, eh, la, las transferencias por regulación, también he visto que lo colocan en cargo fijo, tampoco no va en cargo fijo, sin embargo, lo colocan. A ese análisis es que me refiero. Está bien, utilizan la cuenta, pero hay que hacer análisis y de pronto solo coger la subcuenta que va de acuerdo a lo que es eh, el cargo fijo, porque eso ya está normado, eso está en el reglamento. Y así como cada cosa que estamos cuadrando y que el ingeniero lo está explicando perfectamente, y es porque sí, hemos hecho muchos talleres donde se ha explicado, inclusive el supervisor, ha estado Alberto, Alberto Alvarado, que es de regulación y ha explicado todas las normativas. Entonces, con esas normativas es que se comienzan a hacer lo, las distribuciones, los análisis de costos. O sea, no es porque los quieran de repente incomodar. No, analicen, sí, porque nosotros lo agrupamos, lo, lo contabilizamos a una cuenta. Que sí, está bien la cuenta, pero lo que tenemos que tener en cuenta son las subcuentas, qué es lo que conforma el cargo fijo, al igual como el cargo fijo, al igual como los colaterales, o sea, todo está normado, no puede ir ni más ni menos, y si hay una diferencia debe haber mínima, pero no así como lo estamos mostrando, que pienso que lo he puesto como ejemplo, pero en la práctica es lo que vemos. Correcto, entonces, eh, gracias Norma, retomando el tema, eh, ¿cuál es el error? Porque primero analizamos el error y luego digamos cómo lo, solucion lo solucionamos. ¿Cuál es el error en, este, en la línea 28? Lo expliqué al inicio de la, del taller. Fue la primera, la primera parte. ¿Cuál es el error? Si no me equivoco... Eh, si no nos equivocamos el BMA ¿a qué cuenta va? 704, 107 703, 107 y 709, 107 ¿no? entonces el primer error el primer error que estamos viendo acá está en el manejo de BMA. ¿Correcto? No es la cuenta de BMA. Siguiente error. Línea 48. ¿Cuál es el error? Cuenta de acuerdo, de, exacto, de acuerdo a las especificaciones que nos ha alcanzado el regulador, la cuenta 965 no es reclamo, es BMA. ¿Correcto? O sea, está mal codificado. Entonces, atendiendo este tipo de cosas, ese tipo de errores que salen en la hoja de validación, nosotros empezamos a tomar medidas correctivas muy rápidas, ¿no? Ok. Listo. Esta 965 no es, no es reclamo, es BMA. Perfecto. Tablas, plan de cuentas, 965. Le cambio la etiqueta a todo. Primero corrijo la cuenta porque la, la denominación correcta es BMA. Listo. ¿Cuál sería la siguiente etapa para la corrección? ¿Qué más falta? A ver, ideas. ¿Qué más falta? Ideas. Primero corrijo la cuenta. Luego de corrijo la cuenta... Me imagino que esta, esta, este tema que es reclamos no está definido en el plan de cuentas, pero sí en el plan de costos. Entonces, inmediatamente me voy a mi plan de cuentas, busco la 9.6. Correcto, la 9.6, 
imagino que lo que es la parte de reclamos estará en facturación y cobranza. Entonces acá le creo una analítica más. Le doy nuevo. Dos. Reclamos. Listo. Arreglado acá. ¿Qué más falta arreglar? El costo. El costo. ¿Por qué? Porque esta cuenta, esta, este movimiento, este movimiento te ha generado en un centro de costos. Ese centro de costos está mal aplicado. Entonces busco el centro de costos de reclamos. Poco, pero este, el tema de reclamos, eh, si lo ubicáramos ahí, eh, ¿implicaría de que esté dentro de cargo fijo? No, es otra cuenta. No necesariamente. Facturación y cobranza. Cobranza le he puesto. Facturación y cobranza. Entonces, ahí, por ejemplo, he ubicado el centro de costo de reclamos. Aquí está la 965 mal aplicada. Le doy a editar. Y le coloco la 96 que corresponda, ¿no? Está más abajo. A ver, un poquito más abajo. Acá está reclamos. ¿No? O le creo otra divisionaria según corresponda, Yolanda. Estoy haciendo un poco el ejemplo ilustrativo de cómo trabajamos. He corregido la cuenta, he corregido el costo. Cuando yo corrijo la clase 9, por favor, mucho ojo, cuando yo corrijo la clase 9, obligatoriamente tiene que generar de nuevo el coste. Ahí sí no se salva. ¿Correcto? Ahí sí no nos salvamos. Tienen que generar de nuevo el costeo para que se ajuste automáticamente ese reporte. No sé si hasta ahí estamos claros. Cuando yo corrijo la clase 9 de un centro de costos, vuelvo a repetir, cuando yo corrijo la clase 9, vamos acá, a reclamos. A reclamos, a reclamos, acá. Cuando yo corrijo la clase 9 de un centro de costos, o sea, cuando yo estoy corrigiendo esta clase 9, esta de acá, obligatoriamente tengo que hacer un proceso de costeo y de nuevo un cierre de balance. Pero cuando yo corrijo solamente el clasificador, no es necesario hacer nada. Esa es la diferencia, ¿no? Por favor, tómenlo, téngalo presente. En este caso he corregido la clase 9 y he, corregi he corregido la clase 9, por lo tanto tendría que volver a costear, volver a consolidar y volver a cerrar el balance de enero. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Estamos claros hasta acá? Creo que hay unas preguntas en el chat. A ver, vamos, a, vamos a revisar. Creo que no era una precisión de norma, nada más. No había otra pregunta. Listo. Este, entonces, esa es la mecánica para ese tipo de error. Sigamos. Como no hay preguntas, asumimos de que esto está, está claro. Vamos a borrar acá. Sigamos. El otro error que habíamos visto, el otro error que habíamos visto en este ejemplo es este acá, de los ingresos. La pregunta es cómo lo soluciono. Bueno, eh, lo primero que tengo que hacer es crear la cuenta de MA. ¿No es cierto? Crear la cuenta de MA de acuerdo a lo que está establecido en mi parámetro, acá está, ¿no? Eh, 704, 107, 703, 107 y 709, 107. Ahí está la cuenta de MA. Entonces me voy a mi plan contable, habilito la cuenta de MA. Correcto. No hay. Vamos a buscar. Ahí está la 704, 106. No, le doy nuevo 704-107. BMA. Esta creadora. Ahí le doy nuevo. BMA. Acreedora. BMA acreedor. Listo, ya implementé la cuenta de BMA. Y la pregunta es cómo corrijo esta distorsión de los ingresos. ¿No? Que está acá. Perdón, que está acá. Pues, 
básicamente con un asiento contable, ¿no? Aquí ya nos está diciendo que son 15.220.07. Para esto, yo les he recomendado a todos que creen un tipo de comprobante. Eh, vamos a ver. ¿Qué tipo de comprobante lo tenemos acá? Lo pueden hacer en un diario. Pero no recomiendo que lo hagan en un diario. Para que no se mezcle con las operaciones cotidianas, porque estas son regularizaciones. Porque yo lo que, lo que siempre les he propuesto es... Y eso es independientemente del sistema que utilicen para que esto sea más ordenado, porque estos son ajustes derivados de la contabilidad regulatoria. 32, correcto. Eh, ajuste de la contabilidad regulatoria, ¿no? Entonces, yo le voy a crear uno nuevo. 32, a ver, por ejemplo, ajustes regulatorios. ¿No? Eh, le voy a crear a este 32 un tipo de documento, ¿no? Vamos a crear un tipo de documento. Un tipo de documento. 71, por ejemplo. Ajustes regulatorios. Regulatorios. AR. Tipo de comprobante 32. Le doy a grabar. Entonces ya tengo el ambiente para poder trabajar. Entonces... Todas aquellas modificaciones derivadas de la contabilidad regulatoria, mi sugerencia, independientemente de cualquier sistema, es que lo cataloguen en un tipo específico. ¿Por qué? Porque ustedes van a poner en producción, ustedes tienen en línea esta información. Y ya esta información ustedes la han declarado a la SUNAT. ¿Correcto? La han declarado a la SUNAT. O sea, y seguro van a regularizar estados financieros anteriores, que están mal codificados contablemente. Entonces, ¿por qué tenerlo en un documento aparte? Por una razón muy simple. Cuando venga la auditoría y les diga, oye, ¿pero por qué ha variado tu estado de análisis y pérdidas? Momentito, señor. Mi estado de análisis y pérdidas ha variado porque he tenido que hacer estas transacciones por exigencia del regulador para temas de ajuste tarifario o de revisión tarifaria. Y lo tienen perfectamente discriminado, ordenado. El auditor simplemente va a mirar, va a ver los asientos, va a corroborar y se acabó. Listo. Porque es tedioso tener información en un disco duro y en la red. En el disco duro y en la red. Eso realmente es inmanejable. Estar pasando de un lugar a otro para hacer este tipo de ajustes no resiste mayor análisis. Es mejor simplemente ordenar la documentación contable. Nada más. Ahí está. Acabo de crearlo. Vamos a... a, a ¿Cómo se llama? Manejar la parte de numeración. Un segundo, por favor. Quizá. Y lo que hago simplemente es un asiento, ¿no? Parte contable. Le doy, perdón. Le doy un comprobante contable. Eh, le doy nuevo. Eh, selecciono el, el tipo de comprobante. En este caso es 32. Correcto. 32 ajustes regulatorios. Lo hace contabilidad. 31 de diciembre de 2009. Le coloco el número de documento. Por la corrección. de la contabilización listo, le damos clic derecho voy a ver la cuenta me he olvidado, a ver es 704, 104, 115 ok eh, es 704 104 115. Correcto. La pongo deudora. El monto deudor que voy a colocar ahí, ¿cuánto es? Es 15.250.07. 15.250.07. Y le doy a añadir. La, ya, listo. Le doy, luego le doy a añadir. La otra cuenta sería la 707, 704, perdón. 107. BMA, al abono 15.250.07. Listo, solamente hago la corrección, traslado los saldos de una cuenta a otra, algo, algo rápido, ¿no? que seguro alguno ya la está haciendo. ¿No? Le doy a actualizar, se generó el comprobante, voy a sacar de nuevo mi hoja de validación.
Y veamos qué pasó. Ya aparece ingreso por OMA 15.250.07. Este dato de acá no se ha corregido porque no ha hecho el costeo. Tendría que hacer el costeo todo el año para que este dato salga de acá, desaparezca y suba a colaterales regulados, ¿no? Y suba a colaterales regulados o a comercialización. ¿No? Pero como ustedes pueden ver, ya automáticamente se ha corregido. Me hacen una pregunta en el chat. A ver, vamos a responder la pregunta. Me dicen, pero las correcciones serían de este año, porque los demás años ya han sido declarados los libros y estados financieros. Eh, bueno, eh, eso también es una, una solución que hemos, por ejemplo, Becardi Infidente también hemos coordinado con Excel, ¿no? Y claro, se ha hecho un acta y se ha hecho una copia de seguridad. Se ha hecho un acta y se ha hecho una copia de seguridad de los estados financieros de la, de la información tal cual fue declarada a la SUNAT. Esta copia de seguridad se ha guardado, se ha lacrado, tiene reservada y estos ajustes se van a hacer en la red. Porque la contabilidad regulatoria, es, es, este tema es dinámico y se va a mover todos los meses. No podemos estar moviendo data de la red a un disco y ahí reportarlo. Lo mejor es hacer un acta con, la, con las áreas correspondientes, la GAF, el área contable, el área de TI, donde guardan la información tal cual fue declarada de años anteriores y cómo se llama, y ustedes hacen los ajustes en la red, lo recomendable es hacer los ajustes en la red, porque la contabilidad regulatoria acá es la data histórica recuerden que estos ajustes no mueven el resultado de balance, el resultado va a ser igual solamente van a mover los estados de ganancia y pérdidas ¿correcto? ¿correcto? entonces ese tema hay que tenerlo en cuenta, aquí hemos visto un caso ahora vamos a ver el caso que nos comentaba Luz quiero hacer algunos ejercicios presten atención por favor Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Ahora, este, borramos todos los filtros acá. Vamos a borrar todo. Y vamos a hacer un análisis. Vamos a, hacer, vamos a continuar. Hasta esta parte de pregunta. ¿Hasta esta parte está claro el tratamiento que le estoy dando al tema? ¿Está claro? Es básicamente con asientos. No. Este, ¿Cómo se llama? Es básicamente Esto, con asientos. Eh, ingeniero, este, solo una aclaración. O sea... De que puedan hacer o no puedan hacer correcciones es un tema que lo ven netamente con la herramienta. Nosotros como reguladores necesitamos los datos correctos y precisos de acuerdo a los procesos. Los errores, es cierto, vienen de años anteriores por X motivos que lo han hecho mal. No estamos objetando eso. Lo que se necesita son los datos correctos. ¿Por qué? Porque de sus datos se hacen las revisiones tarifarias, se sacan las tarifas. Entonces... No mezclen una parte que presenta la presentación que ustedes hacen. Mal o bien lo hacen en números cuadra, pero la información que presentan al regulador tiene que ser la información correcta en los procesos correctos, como lo, lo indicó el ingeniero Pastor. La parte cómo lo corrigen, cómo lo hacen, ya ese es un tema netamente como herramienta. Pero nosotros como reguladores sí necesitamos la información en los lugares y posiciones correctos, porque así nos dice el reglamento. Y esto no es nuevo, esto viene de, de años anteriores, como, usted, como ustedes lo conocen. Gracias. Gracias, José. Okay. Gracias. Entonces, continuamos. Eh, continuamos. Eh, este, ¿Cómo no, se llama? Una, una, una acotación. De... De lo que dice Norma, ¿no? Es cierto, como regulador nos pueden exigir N cosas, sin sí. embargo, sabemos que este tema de los costos y gastos sirve, obviamente, para aprobar nuestra tarifa, pero la tarifa, por ejemplo, en mi EPS ya ha sido aprobada y han sido revisados, reclasificados y validados los reportes de, de otra forma, ¿no? Entonces, yo veo que nos están haciendo, realmente, eh, el trabajo es arduo para poder corregir cinco años atrás, y, y yo, lo, yo lo veo que que no tiene mucho sentido al momento, ¿no? Quizá para adelante sí, que no nos pasen un error ya de, de, de este año a los siguientes en los casos que ya tenemos este tarifa aprobada, ¿no? Entonces, no, no, no sé, también Norma trata de ser más comprensiva la situación que tenemos todas las EPS, o no sé, de repente es ya. mi única situación. De no repente, sé si las ya. otras EPS 
ellos están de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo. Como regulador te acepto, tienes toda la potestad de hacerlo, pero entiendan la realidad las veces cómo, cómo trabajamos. Entonces, si ya tenemos una tarifa aprobada, ¿qué sentido tiene que yo reclasifique todos esos costos si no va a entrar evaluación para mi tarifa? ¿No? Al momento. Solo, Tengo solo una tarifa una, aprobada en 2024. Solo una aclaración. Solo una aclaración. Cuando se supervisa, o sea, eh, tema legal, haremos una consulta legal, pueden hacer la consulta legal. Lo que nosotros sacamos son reportes, es información, que lo tienen que hacer ahora. Ha salido por tema de pandemia, no sé si todos tienen el conocimiento, que se está haciendo una revisión tarifaria, ¿no? Entonces, todos los que se han acogido a la revisión tarifaria eh, es como hacer un PMO, hay que revisar los costos. Entonces, si está mal, no podemos seguir con el error. Ahora, esta, estas correcciones, nosotros ya lo hemos hecho con el ingeniero Pastor, eh, por ejemplo, en Guancabelica, que hemos corregido cinco años, y, lo, y en Barranca también lo hemos hecho, eh, en su mayoría hemos hecho las correcciones para que encajen las cosas. Que se mueve el resultado, no se mueve, excepto lo que hayan para el regulador, costo y gasto, toma lo mismo. Si es más o menos, está en la ubicación que no y hay una explicación, es correcta. Nadie está diciendo que estamos moviendo eh, un, la información de la presentación de los estados financieros. Este es otro tema. Entonces, ahora, si hay otra consulta, este, Luz, por favor, o a, a nivel, o sea, hagan la consulta, manden, a, ahí están los correos para nosotros derivarlo. Porque no, no puede ser por una o dos empresas que siga que no, que comprendan. O sea, sí, yo como, como norma comprendo, pero como regulador, o sea, no me pueden dar datos incorrectos. Como por ejemplo, si mezclan agua con alcantarillado, no los podemos tomar. Y ustedes bien saben que eso está reglamentado. Entonces, para poder avanzar con el, con, con el taller, estas cositas, como lo dijo el ingeniero Daniel, manden las consultas por correo para nosotros hacerlo llegar y poderles dar las respuestas. Pero no, no se puede hacer que porque una persona dice, haremos la consulta legal, esto, eh, las modificaciones que no se puede, y el resto se una. Obviamente se va a unir, pero mi pregunta es, ¿con qué datos vamos a trabajar? Si están mal, al contrario, esta herramienta les está ayudando a que, se, a que ustedes hagan gestión, indiquen cómo es que tienen que trabajar. Y todo con reglamento. No estamos solicitando nada que no sea reglamentado. Porque cuando se saca la tarifa se toman datos también. Pero si quiero supervisar, como dice la normativa y los reglamentos que toman los datos de la contabilidad regulatoria y les revisan, no lo van a encontrar correcto. Ahí sí van a tener problemas. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a generar, voy a tomar el caso del ejemplo que nos dijo Luz y algunos casos que yo he podido ver a la hora de que he estado interactuando con, con, con ¿cómo se llama? Con, con varias empresas haciendo unas revisiones de este, de este aspecto, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis y vamos a simular algunos errores. ¿Correcto? Sí. José, buen día. Sí, buenas. Hola, Víctor Maldonado, del EPC. Grabo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, ¿sabes que Con respecto, he estado escuchando a Norma. Nosotros alcanzamos una información del 2014 al 2019 vía Excel. Entonces, cuando hemos tenido revisión para la estructura tarifaria, nos revisan simplemente los gastos. Con ella hemos tenido inclusive una revisión de información, entonces, donde solamente hemos asignado el cambio del de los costos. Si bien es cierto, hay, eh, hemos hecho eh, algunos cambios, pero es netamente en Excel, mandó en los sistemas de información que tenemos, porque ten en cuenta, nosotros tenemos a partir de 2014, 2015, tenemos en el SICOFI, y en la actualidad, 2016 al 2000, hasta lo de 2016 hasta la actualidad, tenemos un, un, nuestro sistema propio. Entonces, para nosotros sí es trabajoso poder, o sea, enviar vía sistema y vía, lo venimos creo haciendo bien de la manera eh, en Excel como, como está estructurada la, la información entonces, y ahorita con el volumen de información que tenemos es, o sea, es muy poco tiempo Bueno, Víctor, yo, que te, yo bueno, en este sentido mi, mi rol es eh, básicamente facilitador y explicar los procedimientos 
eh, como lo dice Norma, ya es un tema entre el regulador y los regulados y un poco que nosotros estamos fuera de ese escenario. ¿no? O sea, mi, 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 nuestra participación y la convocatoria es para explicarles básicamente cómo trabajarlo. De, de, pero de ahí a, la, a las disposiciones finales que tengan ustedes con el regulador, prácticamente nosotros no, 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 no tenemos ahí mayor injerencia, ni, ni nos corresponde, esto es el paso. ¿no? Sí, José, te entiendo, pero estoy viendo, o sea, como estamos, eh, estoy aquí en taller, estoy viendo otras cosas del tema de trabajo, entonces he estado revisando ahí dentro de las consultas, obviamente, sobre el tema de la, de la Ajá, 69, correcto, correcto, de correcto. La 69, del costo de ventas. Ajá. Nosotros lo, lo venimos llevando, obviamente, pero lo tenemos asignado el costo productivo. En, en la actualidad lo venimos llevando el costo productivo, quiere decir, todo lo que es el, el costo de venta. No lo podemos asignar a otro costo porque obviamente ya lo, según nuestro criterio lo vemos. Entonces, ahí un poco que tu parámetro con respecto al sistema, entonces, eh, no, no, no cuadraría. Entonces, al variar va a ser un error. Eh, bueno, eh, ahí en ese caso, bueno, lo puedo retomar eso sí, porque sí tiene, tiene una incidencia directa con la que hemos explicado que... Y bueno, lo, 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 lo retomo en este sentido, no muy rápidamente para no perder la perspectiva de lo que estamos haciendo. Esta implementación que hice en azul es tomando el criterio que hizo Norma en el cual, este, ¿cómo se llama? Las desvalorizaciones no iban al proceso productivo y no, no entraban en la evaluación de la tarifa. Este fue el criterio que nos explicó Norma en unos minutos. Si yo tomo tu criterio, que, que también es perfectamente válido, pues esta cuenta 69 la podría encajar en cualquiera de estos, eh, perdón, esta cuenta de 69 la encajaría en cualquier en cualquiera este, en estos procesos productivos que están acá para nosotros realmente como aplicación es transparente no, 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 nosotros tratamos de darle la solución en base a lo que nos dice el regulador eh, pero bueno como te voy a repetir el, la, la apreciación que tú estás dando víctor con respecto a lo que dice norma se contraponen y creo que quienes deben solucionar ese tema son ustedes como regulado y sunas como regulador no para nosotros en tema técnico realmente no hay ningún inconveniente, ¿no? o sea, nosotros ya lo manejamos directamente, ¿no? Sí, o otra situación hay con respecto a los, a los servicios ah, no regulados. Sí. En un taller anterior justamente manifesté sobre que eso se lo estamos consignando ahorita en la 75. Y en la idea que sí en la 700, en la actualidad es 703 ahora en el nuevo plan. Ah, ya, eso tiene una explicación. Este... Recuerda que esto es información que ha pedido norma es retroactiva, ¿no es cierto? Y de acuerdo, como es retroactiva, desde el año 2019, debería estar en la 704-105. Correcto. Hasta el 2019. En el 2020, sí. es más, esta cuenta no se debería mover, porque norma me corregirá, le he escuchado, si mal no me equivoco, ahí está Daniel también, que ya no hay colaterales no regulados. Correcto, por eso lo estamos... Cuenta, y va a una 75, ya eso sí escapa. Está bien, está bien lo que has hecho. Está perfecto. Perfecto. Ok. Eso está, está, clarísimo, está clarísimo. Eso sí está clarísimo. No, no, ni vuelta a quedar. Lo que pasa es que las empresas no pueden tener este, no pueden facturar no regulados. Por eso es que el regulador controla, ¿eh? controla eso. Es igual. Lo están colocando en 75, entonces se pide toda la información para ver. No debe de existir ya. Este, no regulados, porque todo debe ser eh, coordinado con su NAS, así como enviar su ficha y si lo aprueba la SUNAS, como dice el reglamento. Ahora, esto está en el, en el decreto legislativo 1280 y su reglamento. Entonces, ahí bajo ese parámetro es donde ustedes tienen que, que leer y, y enfocar. ¿no? Ahí dice claro de que no hay servicios a partir del 2019, no debe existir. Sin embargo, se está colocando o se está dejando la cuenta simplemente para que ustedes mismos lo controlen, sean 70, 75, pero que ustedes controlen y que tomen en cuenta que ya no debe de haber eso, no debe de existir. Correcto. Bueno, entonces ahora vamos a, a otro, al, al siguiente caso, y el caso, al caso más, con, más entre comillas, más trabajoso, como lo mencionaban acá arriba de los, de los participantes. Disculpe, buen día. Este... ¿Sí? ¿Otra pregunta más? Sí, María Valladares, CPS Grau. Eh, Hola. Sí. Sobre los no regulados, a mí aún me queda una duda, porque al final la venta de agua por cisterna, si bien en, en, lo, en, la, en la exposición que hicieron en Cusco, 
señalan que desde abril de 2019 es como un regulado, al final no había ninguna resolución y cuando se hizo la consulta a SUNAS, dijeron que no era regulado, entonces al final es regulado o no regulado, al menos nosotros lo estamos considerando como una 75, la venta de agua por cisterna. Norma, no sé, tú creo que eres la, 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 la persona idónea para contestar esto. Mira, hay, hay, hay muchas consultas que ya se han dicho, inclusive ha estado ahí el supervisor, lo ha comentado, lo ha dicho. Para poder avanzar, eh, por correos, por favor, envíen todas las consultas que ustedes crean convenientes. Nosotros se las vamos a contestar. Inclusive acá está, no sé si este, el ingeniero Daniel Campos puedes dar alguna aclaración sobre esto, para ver sobre los, los servicios regulados, no regulados, si estás de acuerdo que lo envíen mejor por las consultas por correo para poderlas contestar. Bueno, hay una pregunta de Chavín. Quisiera comentar que en el taller partidario dedicaron que el ajuste de costos en el mes de diciembre con los importes acumulados. Sí, es correcto. A ese, ese tema voy a tocarle unos minutos, este, Lenny. Un segundo. Bueno, eh, para continuar eh, eh, con la parte operativa, eh, la hoja de validación como reporte. Eh, yo, yo, yo siempre he comentado que es una, una, nos, da, nos da básicamente una, una orientación, pero tiene mucho de ser una caja negra porque no sabemos qué cosas se mueve dentro de todo esto. Por ejemplo, ahorita yo no sé qué cosa hay en este 1.140.446.16. La pregunta es, si hay una distorsión, ¿cómo corregirla? Muy bien, voy a hacer el ejemplo completo y voy a ver Vamos a ver la fuente de datos y voy a tocar un tema que mencionó Luz en el tema de cargo fijo que lo he visto en varias empresas, sobre todo en empresas del RAT o en empresas que tienen algún tipo de convenio con OTAS y están haciendo proyectos de catastro comercial. El tema lo voy a tocar en unos minutos. Y ahí entra a traer un poco el, el tema que dice Norma de la parte de análisis. ¿no? Ok, lo que necesitamos saber nosotros ahora es esto. Esto de acá, estos costos. Estos costos, ¿de dónde salen? Necesitamos saber de dónde salen. Necesitamos saber qué cosa contiene. Está bien, no tanto a nivel de la, de, del asiento contable, pero sí a un nivel que nos permita básicamente determinar de qué se trata. ¿No? Entonces, nosotros recomendamos una hoja de trabajo de esto. Y la hoja de trabajo es la que tenemos acá, por ejemplo. Vamos a reportes, reportes regulatorios. Correcto, eh, costos y gastos acumulado y acá tenemos eh, una opción que se llama resumen la están viendo ahí en pantalla la estoy enfocando ahí en pantalla resumen me, me detengo unos minutos para que todos lo tengan este resumen lo que me va a sacar es un mapa completo de todos los costos de todo un ejercicio al cual yo le voy a poder aplicar este, al cual yo le voy a poder aplicar una serie de criterios para hacer filtros, búsquedas y evaluaciones. Y aquí voy a aprovechar en hacer algunos ejemplos. ¿no? He visto y que de repente ayudarían mucho al momento de que se presenten los informes o al momento de que se hagan los descargos, cuando hay observaciones. ¿no? Porque es importante también tener un sustento de por qué se han hecho las cosas. ¿no? Entonces vamos a, vamos a poner un ejemplo típico que he visto que está vinculada a los, al cargo fijo, que son básicamente los proyectos de catastro y los proyectos de micromedición. Normalmente que son financiados por OTAS. Vamos a ver, y eso lo he visto en general en todas las empresas que están con el RAP. Présteme atención. Voy a sacar de enero a diciembre, enero el reporte, en el, con, con, las, con las condiciones que les he mencionado. El sistema de preguntas me desea si desea un reporte, una hoja de trabajo, le ponemos no para que me saque una hoja de trabajo. Y es más, este, en este caso voy a ser inclusive más, este, más agresivo. No la voy a mandar a Excel, sino la voy a mandar a tabla. A un formato que se llama XL5. Para que me sea mucho más fácil trabajarlo, quitar los saltos de línea, todo. Entonces ahí previsualizamos el archivo. Y en resumen, para cualquier sistema, ¿qué se requiere? Bueno, para poder hacer un análisis de costos, ¿qué requiero? 
Bueno, tengo acá la cuenta. Tengo acá el importe de la operación. Voy a ampliarlo un poquito más. Un segundo, por favor. Mi máquina tiene un poquito de retardo, no sabemos por qué. Voy a colocar acá el importe de la operación. Centro de costos. Eh, la fecha. Bueno, la fecha es irrelevante ahorita. Vamos a eliminar la fecha, no nos interesa. La cuenta a dos dígitos, la clase 9. Esta es la clase 9. A nueve dígitos, para la redundancia. Este es el nombre del costo. Este es mi clasificador de SUNAS y proceso. Esta es la denominación del clasificador, captación, pretratamiento, etc. Y esto es la GLOS. Lo, 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 lo saco como tal. ¿no? Listo, la GLOS. Correcto, yo la tengo ahí, mi, mi, mi mapa de costos. ¿no? Entonces tengo, tengo ahí todo. Eh, lo, que, lo que hago es básicamente empezar a revisar en función a los criterios que están en la hoja de validación. Por ejemplo, yo quiero saber estos 500 mil soles de dónde han salido. Ah, ya. Eso es la 962, 111, 101. Perfecto. Me voy a mi hoja de trabajo, le aplico un filtro básico. Me voy a la clase 9, desmarco y filtro, ¿no? ¿Cuál es la, perdón, se me, se me ha olvidado? 962, 111, 101. 962, 962, 111, 101. Y lo que tengo acá es, son todas las operaciones relacionadas con la facturación todo lo que me ha generado y todo lo que esté en las eventos lo tengo todo filtrado entonces aquí yo en la glosa tengo elaborado los rubros correcto los rubros de cada gasto no por ejemplo lubricantes útiles medicinas vestuarios otros accesorios etc gratificaciones remuneraciones incremento de ley zona de selva productividad ingenios unas trabajos varios Diferencias por redondeo de facturación, por ejemplo, voy a marcarlo. Voy a marcarlo. ¿No? Otro gasto de gestión, depreciaciones, otros equipos, movilidad local. Ok, tengo, tengo, una, tengo, una, tengo una diferencia por redondeo. Ah, en facturación, está bien, no está bien, es facturación. Está bien, está bien en facturación, ¿no? Entonces, aparentemente estaría todo conforme. Aquí no hay ninguna observación. No, no hay ninguna observación, está todo bien. Entonces, los costos están debidamente acreditados, ¿no? Estamos buscando. La siguiente cuenta que tenemos acá. Catastro comercial y micromedición. Catastro comercial. Es la 963 y micromedición, ¿no? Vamos primero al catastro comercial. Catastro comercial. Filtro todo mi mapa de, de, de ¿cómo se llama? De, de temas, ¿no? Y aquí, aparentemente, también está mi CTS, obreros, está mi zona de celda, mi planilla, mis depreciaciones. Aparentemente, la distribución de gastos está todo normal, ¿no? No hay ningún gasto anómalo. Parece que todo está dentro del contexto, dentro del rubro. Muy bien, ahora voy a generar un error. Voy a generar un error. Y es algo que yo he visto de forma recurrente. ¿ya? Eh, voy a generar el error rápidamente, manco todo, voy a agregar una línea. Voy a agregar una línea. A esta línea le voy a poner un millón y medio. Medio, correcto. Eh, por ejemplo, 
Me voy a poner este. Acá le voy a poner una cuenta. No va a ser una 6.8, sino va a ser una 63. 101, 101, 101. Una de servicios, por ejemplo. Una de servicios. ¿No? Y este. Aquí le colocamos, eh, por ejemplo, que esta cuenta es eh, elaboración de fichas de cartas. Correcto, le coloco esta operación. Si le he colocado esa operación, cuando yo saque mi, mi resultado, aquí va a ser, si seguimos la suma, a ver. Esto más esto, estoy sumando ese, ese, ese añadido que le he puesto ahí, aquí sería 1.963.502.25. ¿no? Por, por lo tanto, mi nueva suma sería este de acá. Entonces, aquí, por ejemplo, inmediatamente viene la alerta, ¿no? El regulador diría, y bueno, ya nosotros mismos, como, como empresa, correcto, diríamos, ok, he, he gastado 2 millones, correcto, pero solamente me ha ingresado 907. Entonces, aquí hay un error. ¿Correcto? ¿Es un error o es recomendable hacer una precisión? Yo diría que no es un error, es, hay que hacer las precisiones del caso. Digamos con este ejemplo. Me voy de nuevo al hoja de trabajo. Y aquí está el catastro. ¿Qué pasa? En la mayoría de empresas, este millón y medio no ha, no ha, sido, no ha sido hecho con RDR. Ha sido hecho con un desembolso, con una fuente de financiamiento. Por lo tanto, ese ingreso jamás se va a ver reflejado en la cuenta 7. No, jamás se va a ver reflejado en la cuenta 7 pero han ingresado todo ese expediente como gasto corriente. De repente, si hubieran trabajado con un proyecto de inversión o con una obra o con un expediente, no se reflejaría en el costo. Entonces, a ese tipo de análisis, es que un poco creo que al que se refiere norma, al que se refiere también luz en el tema, ¿no? A veces el gasto puede estar inflado, ¿no? Puede estar inflado, como lo estamos viendo acá. ¿No? Y que esta, este, este gasto incrementado genera una distorsión al momento de ver el resultado de la hoja de validación. Pero es en este momento que yo debo recurrir a, mis, a mi hoja, básicamente a mi hoja de detalle, para evaluar la calidad del gasto. O sea, qué cosa he gastado. Y ahí va a saltar. ¿No? Entonces, cuando se informa a reguladores, básicamente lo siguiente, ¿no? Ok, una fuente de financiamiento dada por OTAS o por otra entidad cooperante, la he trabajado como gasto corriente y eso sí corresponde al catastro porque la elaboración de ficha de catastro corresponde al catastro comercial no hay otro lugar no lo puedo costear en otro lugar pero la fuente de financiamiento para esta para este costo no ha sido con RDR no ha sido con una fuente de financiamiento externa o una donación o con una transferencia ese tipo de análisis es el que se puede hacer a estos niveles con esta hoja de detalle donde se desagrega la calidad del gasto ¿No? Se resume el detalle de las operaciones y por el análisis de las glosas y por el análisis del comprobante en este y el costo, yo puedo determinar que sí he costeado bien, que mi hoja de resumen está bien, pero hay que tener la salvedad de que hay un costo que está ahí, pero que ha sido realizado con fuentes de financiamiento que no son RDR y son externas. Entonces, ese tipo de análisis es recomendable hacerlos. Primero, para determinar por qué algunos costos están inflados. Y esto se va a ver mucho en esta etapa, porque hay muchos, muchos costos que lo han mandado al gasto operativo, pero que, vuelvo a repetir, se han hecho con fuente de financiamiento de, que, eh, 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 registradas por OTAS o por alguna otra entidad cooperante. ¿no? Entonces, no sé si esta explicación está clara. ¿Cómo llegar a hacer ese análisis? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Luz, era un poco el tema que tú preguntabas. No sé si con esto se ha aclarado todo, si, hay, si ese es el caso de ustedes. ¿O hay otros casos más particulares, no sé, para poderlos tocar? Eh, sí, así es, Coco. O sea, ese nivel de detalle sí, definitivamente, nosotros lo tenemos, pero, por ejemplo, tengo básicamente costos 
totalmente válidos, ¿no? O sea, sueldos, salarios, materiales, o sea, no hay ningún costo como el que tú estás mostrando, sin embargo, ese costo es bien alto comparado con mis ingresos. Entonces, bueno, a lo que concluyo es que mi tarifa de cargo fijo, pues, no me permite cubrir todos mis costos, ¿no? Exacto, Entonces, la conclusión por es eso esa. es que yo quería que me aclaren, ajá, si realmente entran todos los conceptos, materiales, mano de obra, costos indirectos de lo que es medición, facturación y catastro, todos entran sí o sí al, a, este, al costo de cargo fijo, ¿no? Lo, lo importante, lo importante... Pues, Norma, hecho, bueno, hizo... Sí, sí te escucho. No, lo importante, Luz, es lo, eh, que tú no, acabas, no, no, lo que tú acabas de decir en el sentido siguiente, ¿no? Esta hoja que estamos viendo, este detalle, esta hoja que estamos viendo me permite a mí determinar como contador si mis costos son los correctos, imputados a ese proceso. No, ¿cómo lo puedo determinar? ¿No? La hoja de validación me da un derrotero, me da unas cifras y me saca básicamente una, un contraste. Pero ese contraste de repente puede, podemos llegar a, un, a dos conclusiones. La primera conclusión me ha dicho Luz, que mis costos son altos y que mi tarifa está baja. Seguro el regulador investigará con mucho mayor detalle y hará mayores precisiones al tema, pero al menos a priori como EPS, esto es lo que he procesado y está sustentado en todas estas operaciones. ¿No? Ya, es aquí, que aquí, que mira. Tener, que hay que tenerlo eh... en cuenta, porque, perdón, Norma, para terminar, hay que tener en cuenta de que lo que, lo, que, lo que se persigue con esta explicación es que la empresa justifique de forma pormenorizada lo que está afectando, o sea, yo les estoy dando las herramientas, les estamos dando las herramientas con Avalon o sin Avalon, porque esta, esta hoja de cálculo la puede hacer cualquiera, ¿correcto? En la cual lo mínimo que ustedes deben tener para decir, bueno, mi, cash, mi, mi, cost, mi costo, que es un millón, está sustentado en esto. Yo he revisado estas operaciones y sí son correctas. Ahora, eso, esa, esa revisión que yo he hecho como contador del EPS seguro estará sujeta a otra revisión por parte del regulador y el regulador nos pedirá otras precisiones. En función a eso, haré otro análisis. Pero a priori, lo que evacúen del sistema tiene que estar básicamente, tiene que tener el contador la certeza de que cada rubro está correctamente contabilizado, aplicado, y tiene los gastos que corresponden. Y para eso es esta hoja de resumen. Ahora sí, Norma, era lo que quería precisar. No sé si hay algo más para ya dar... Solo, sí, final. solo quería precisar que los cálculos están en el reglamento de tarifas. Ahora, una partecita, nada más le di el cargo fijo, es costo por conexión. ¿Cómo se calcula? Se calcula el costo total entre el número de conexiones. Y más detalles lo encuentran en el reglamento. Ahora, si efectivamente, al hacer todo eso, le sale y efectivamente son sus gastos, son sus gastos. A lo que iba era al análisis en cuando, por ejemplo, colocan notificaciones que no es cargo fijo, eh, transferencias por mm, regulación, no va al cargo fijo, la toma de lectura, si sí es cargo fijo, eh, la, mm, el análisis de la remuneración del personal, del jefe de comercial, asistente de recaudación o cobranza, o sea, ese es el análisis que digo. Pero de cómo se calcula y cómo pueden medir las empresas, está en el reglamento. Entonces, si nos vamos a poner a discutir si va, si mi empresa, ya sería, creo, la dinámica de, o sea, de, de otros temas, ¿no? De, de discutir reglamentos o qué sé yo. Acá el tema entiendo que es eh, la herramienta, cómo la van a utilizar para que puedan los contadores o las personas encargadas revisar si es consistente o no. Si es consistente, queda ahí. Ya será el tema ya de supervisión, que si revisa, si va, o sea, eso está reglamentado, tanto el cálculo del cargo de fijo como el cálculo de los colaterales. O sea, aquí ya no hay más si, si o sea, ¿cómo lo, cómo lo hacen. Ese ya es análisis. A esa aclaración nomás quería decir que cada punto que está siempre cruce ¿no? con los reglamentos. Ahí en el reglamento, ahí va a decir. O sea, si yo lo hago, no lo hago, que me equivoque, eso está en el reglamento. O sea, yo no puedo decirles sí, no, yo como norma diría, bueno, sí, les paso, no, sí, entiendo el trabajo, sí, yo sé que no he revisado, sé la problemática, que no hay personal, sí, yo sí, eso como persona lo entiendo. Lo que quiero que quede clarísimo es que todos nos basamos en reglamentos y yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar reglamentos ni, ni la parte legal ni nada, todo está reglamentado. Mientras que el reglamento lo soporta, los, o sea, hay, hay que adecuarnos y reconocer cuando hacemos mal. 
hay que, hay que reconocer. Y de que corregirlo podemos corregir. Lo que necesitamos es que la información sea coherente y consistente. Y bueno, y que siga la dinámica del taller, ¿no? Que es, que es otro, o sea, creo que las consultas, nuevamente recalco, ya lo dijo el ingeniero Daniel, eh, nos hagan llegar y nosotros les vamos a responder para poder continuar, si no, este tema no, no vamos a terminar. Correcto, entonces, eh, bueno, vuelvo, vuelvo a repetir, Esta, este, este tipo de, 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 de hoja de trabajo me permite ver el detalle de las afectaciones, filtrarlo por diversos criterios y hacer análisis. Vuelvo a repetir, ¿qué cosa tienen que analizar a priori, aparte de sus gastos propiamente dicho? Tienen que tener claro los contadores, todos aquellos gastos que han realizado, que los han ingresado como gasto corriente, correcto, es decir, que no han trabajado como clase 6, pero que han sido hechos con fuente de financiamiento externo que no es RDR. Ese tema definitivamente tiene un impacto en el modelo, ¿correcto? Porque está ingresado como gasto corriente, y entonces al determinar ese tipo de gastos, excluirlo. No, excluirlo. Del modelo, ¿no? No contabilizarlo y sacarlo, no, no, porque contablemente ya está registrado y está bien registrado, estoy más que seguro. Sino que a la hora que hagan el informe, acá hacer una nota, y bueno, a esta nota decir nota menos un millón y medio que corresponde al proyecto de catastro de Otasco. Y ajustan la cifra. Porque contablemente va a tener que estar ahí. O sea, así decidieron trabajar. Pero como no es, no forma parte, no forma parte de un gasto que es propio de la recaudación del cargo fijo, hay que hacer unas notas en el reporte, en la hoja de cálculo, para que el regulador esté informado de realmente de qué cosa es, por qué se da esa distorsión. Si fuera el caso de que hubiera un impacto en el costo que se ha realizado por una fuente de financiamiento externo. ¿no? Que normalmente considero que cuando es una fuente de financiamiento de ese tipo, dependiendo del importe, podrían manejarlo como una especie de proyecto de inversión o como un intangible, dependiendo de un estudio. Pero bueno, eso ya es un tema de, de criterio por parte de, de los contadores en los cuales yo no voy a hacer mayores comentarios. Pero sí he visto que eso genera en la mayoría bastante distorsión en el tema. Ahora, ¿qué pasa si encontramos un error? ¿Qué pasa si decimos que estas transacciones están mal? Eso está mal contabilizado. O sea, está mal afectado. O sea, esta columna que es el centro de costos, la pongo en rojo, está mal aplicada. ¿Qué pasa si al hacer mi análisis digo, no, esto está mal aplicado? Pues lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Eh, lo voy a hacer en una pequeña hoja de trabajo acá. Lo voy a hacer, lo voy a ampliar. Eh, agarro mi cuenta, agarro mi costo. Correcto. Lo pego acá. Esto lo mando a la ver. Correcto. Y luego agarro el mismo importe. Agarro la misma cuenta, el mismo importe, pero le cambio el centro de costos. Por ejemplo, que el centro de costos sea 901 51103. Y esto lo mando al debe. De ahí a por aquí. De corregir la anomalía. ¿Y dónde ingreso esa información? Independientemente de lo que utilicen, deben tener un área que ya le hemos creado acá. Ajustes regulatorios nuevo. De ahí le ponen por la reclasificación de costos. Ingresan este asiento contable que está acá y el modelo ya está ajustado. ¿no? Ingresan este asiento contable. Está acá. Y el modelo ya está corre, corregido. ¿No? Entonces, esta es básicamente la forma de trabajarlo cuando hay distorsiones de costos. Ahora, ¿cuándo lo hacen? Tengo entendido que ahora, como está solicitando el regulador, es mensual. Si van a querer regularizar periodos anteriores, el tema es, háganlo a diciembre, del, del diciembre de cada año. ¿no? Háganlo acumulado. Háganlo acumulado en un solo asiento y listo, y hacen su respectiva reclasificación. 
Bueno, eso, eso era básicamente todo el repaso que hemos hecho de esta parte. Eh, se han dado varios talleres. Yo quisiera saber si tienen alguna pregunta final, alguna aclaración. Yo sí quería hacer un comentario final con respecto a este modelo. ¿no? Y, 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 y lo, voy a, lo voy a hacer con un carácter reflexivo, tomando un poco la, las palabras de mi, de mi amigo Víctor. Nos vemos hace muchos años. O nos vimos en Cusco, creo. Este... ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en Excel y hacerlo de forma me mecanizada independientemente del sistema? Hay una diferencia sustancial este, que yo creo que se debe tener claro. ¿no? Eh, si una empresa no sabe cómo gasta el dinero, está complicado el tema. Si una empresa no sabe el detalle del gasto por cada uno de sus procesos, se sigue complicando el tema. Y ese detalle de gastos, y ese detalle no debe ser este, estimado. Porque cuando yo trabajo en una hoja Excel, trato, trato de hacer estimaciones con porrateo. No, esas cifras tienen que salir a partir de transacciones unitarias. ¿Qué son transacciones unitarias? Las operaciones que se hacen en el día a día. ¿Correcto? Entonces, eh, es recomendable, independientemente de la plataforma que utilicen, migrar a estos modelos que lo que buscan es que cada transacción tenga su debido sustento y que la acumulación de transacciones encaje en los procesos y actividades que correspondan. Para poder tener yo un análisis completo, certero, de básicamente cómo está marchando la gestión de mi empresa. Por cada reservorio, por cada red, cómo está el mantenimiento de, mi equipo, de mis equipos electromecánicos, cómo, cuánto me está costando el reparto de recibos, cuánto me está costando la distribución de facturas de recibos. Pues esto solamente se va a poder lograr si tenemos una cultura de afectación de costos, una buena educación en la parte de afectación de costos, y sobre todo una política de revisión. La revisión en la etapa final, cuando ya vamos a sacar el estado financiero. Creo que lo que se debe empezar a descerrar es la política de regularizarlo después de dos, tres, cuatro meses. Debemos hacerlo mensualmente. Es una recomendación. Vuelvo a repetir. Eh, como, como consultor... Eh, Básicamente, y si yo estuviera en el, en el caso de ser gerente de una empresa, si yo no sé cuánto me cuesta producir un metro cúbico, no sé qué estoy gerenciando. Y si no sé cuál es la base de datos fidedigna que me determine ese costo, de dónde sale ese costo, mucho más complicado todavía. ¿no? Entonces, yo creo que este es un proceso, proceso que ha iniciado el regulador, y, y, y si bien pueden haber dificultades para regular años anteriores, que lo pueden entender, y eso... No, ya es un tema que ustedes lo discutirán con el regulador, yo no, en ese tema no intervengo, pero sí estas buenas prácticas finales, estas buenas prácticas que se están haciendo ahora, se deben potenciar y se deben adoptar, deben ser parte del día a día. Y eso, implica, eso va, va, va a implicar mucho en el sinceramiento de la empresa de cara, de repente, a solicitar incrementos tarifarios. ¿No? Porque, como lo dijo Luz hace unos minutos, y eso yo lo he visto en varias empresas, no... No es un tema que me lo, que me lo, que, que lo estoy inventando. Eh, eh, he podido ver y he podido revisar en trabajos que he tenido la oportunidad de revisar a título personal y como empresa, de que sí hay empresas que tienen un increíble sobrecosto en varios de sus procesos y que tienen que acreditarlos en este tipo de modelos. ¿no? Era una, es una recomendación, una reflexión final. Ya lo, lo, los, los pormenores de cómo se va a presentar esto lo, lo, lo van a discutir seguro con Norma y con Daniel. Es un, con el regulador, nosotros solamente le damos somos el facilitador y le damos los medios para poder hacerlo en nuestros productos y las recomendaciones técnicas en cualquier otro producto, porque realmente este es un esquema genérico de trabajo. Aquí no hay nada oculto, no hay nada, no hay nada que, que, que sea propietario, sino que básicamente es lo mínimo que debe tener cualquier tipo de sistema que pueda ser capaz de gestionar una empresa de este tipo, ¿no? Bueno, si no hay mayores preguntas, yo les agradezco esta participación. Yo estoy cerrando la grabación en este momento y estará publicado en el canal de AMD en el transcurso de las próximas horas. Bueno, les agradezco su participación. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos.